பிரத்திங்கிறே ஜெய் ஜெய் பிரத்திங்கிறே ஸ்ரீ ஸ்ரீ பிரத்திங்கரா தாச சுவாமிகள் வழங்கும் ஜெய் பிரத்திங்கரா நேரம் ஜெய் பிரத்யங்கரே ஜெய் ஜெய் பிரத்யங்கரே ஜெய் பிரத்யங்கரா அன்னையின் அருளால் ஜெய் பிரத்யங்கரா பீடத்தின் அடியார்கள் சிஷ்ய கோடிகள் மற்றும் பக்த கோடிகள் அனைவருக்கும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ பிரத்யங்கரதாச சுவாமிகளின் ஆசையுடன் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் ஜெய் பிரத்யங்கரே ஜெய் ஜெய் பிரத்யங்கரே அன்னை ஜெய் பிரத்யங்கராவின் அடியார்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் ஸ்ரீ ஸ்ரீ பிரத்யங்கரதாச சுவாமிகள் அவர்கள் வழங்கும் ஜெய் பிரத்யங்கர நேரம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா துன்பங்களையும் துடைத்து நம்ம கூடவே இருந்து வழி நடத்துபவளா இருந்துகிட்டு இருப்பவள் தான் அன்னை ஜெய் பிரத்யங்ரா அப்படிப்பட்ட அன்னையை நோக்கி நம்ம எந்த மாதிரியான பூஜை முறைகள் வழிபாட்டு முறைகளை செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஜெய் பிரத்யங்கர பீடத்தின் ஸ்தாபகர் ஸ்ரீ ஸ்ரீ பிரத்யங்கரதாச சுவாமிகள் அவர்கள் நிகழ்ச்சியில் இணைந்திருக்காங்க அவங்கள முதல்ல வரவேற்றிடலாம் வணக்கம் சுவாமி வணக்கம் ஜெய் பிரத்யங்கரே ஜெய் ஜெய் பிரத்யங்கரே சுவாமி நம்மளுடைய அடியார்களுக்காக மிக எளிய முறையில் வீடுகள் இருந்தே செய்யக்கூடிய ஜெய் பிரத்யங்கரா தினசரி ராகுகால பூஜை முறையை கொடுத்திருக்கீங்க சுவாமி இந்த பூஜை முறையை தினசரி நம்ம வீடுகள்ல செய்யறதுனால என்ன மாதிரியான மாற்றங்களும் நம்மளுடைய பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வுகளும் எந்த அளவுக்கு எளிய முறையில நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்றத புதிதாக பார்க்கக்கூடிய அடியார்களும் தெரிஞ்சுக்கும் விதமா சொல்லுங்க சுவாமி நிச்சயமா ராகுகால பூஜை என்பது நமக்கு அம்பால் கொடுத்த வரப்பிரசாதம் இந்த ஜெய் பிரத்திங்கிரா என்பவள் அந்த பூஜையை கொடுத்துருக்காங்க அவங்க கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி அவங்களை நம்ம நாங்க பூஜை பண்ணதே மகா பிரத்திங்கிரா அப்படின்னு தான் சரிங்க சுவாமி ஆனால் இந்த பூஜையை மக்கள் அதிகமாக செய்ய செய்ய ஜெய் பிரத்திங்கிரே ஜெய் ஜெய் பிரத்திங்கிரே என்று மந்திரத்தை சொல்ல சொல்ல தன்னுடைய பேரையே ஜெய் பிரத்திங்கிரா என்று மாற்றிக்கொண்டு ஜெய் பிரத்திங்கிரா தினசரி ராகுகால பூஜை என்ற அந்த பூஜையின் பேரையும் மாற்றியவள் அன்னை ஜெய் பிரத்திங்கிரா அப்போ அப்போ அந்த பூஜை எந்த அளவுக்கு மக்களிடமும் சென்று சேர்ந்திருக்கு எந்த அளவுக்கு உண்மையாக அம்பால் சொன்னதை நாம் எடுத்து வெளியே கொண்டு வந்திருக்குன்றதுக்கு அவளுடைய பெயர் முக்கியமான ஒரு விஷயம் பெயர் மாற்றத்துக்கு உண்டான காரணமே இந்த ராகுகால பூஜை தான் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றம் ஏற்படணுமா நீங்கள் எந்த ஒரு புதிய விஷயத்தை செய்தாலும் யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தோம்னா மாற்றம் வராது நீங்கள் அங்கேயே தான் இருப்போம் இங்கே போனால் இப்படி ஆயிடுமா இங்கே போனால் இது மாதிரி ஆயிடுமா அப்படின்னு ஏதாவது ஒன்று யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் ஒரு பஸ்ஸில் ஏற போகிறோம் இந்த பஸ் ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுமான்னு நினச்சா அது ஆகலனாலும் உங்கள் நினப்பு ஆக்சிடென்ட் ஆகிடும் சரிங்க சொல்லுங்க அப்போ நம்மளுடைய நினப்பு சரியாக இருந்தால் எல்லாமே சரியாக போய் நம்ம நல்லதை நினைத்தால் நல்லதே நடக்கும் அந்த இந்த பூஜையை செய்யுங்கன்னு நம்ம நிகழ்ச்சி வாயிலாக சொல்லும்போது பல பேர் யோசித்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் சில பேர் செய்கிறார்கள் பல பேர் செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் அப்போ இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற உங்களுக்கு இந்த நிகழ்ச்சி கண்ணில் படுது யூடியூப் வாயிலாகவோ இந்த நான் ராசி பலன் கேட்குறேன் இல்லை வாஸ்து கேட்குறேன் ஏதோ ஒரு விஷயம் ஒரு செய்தி பார்க்குறேன் இல்லை ஒரு பாடல்கள் கவனிச்சுட்டு வரோம் ஏதோ ஒன்று பார்க்கும்போது நிகழ்ச்சி வாயிலாக அப்படி சேனலில் திருப்பும் போது இந்த கண்ணில் இந்த உங்கள் கண்ணில் இந்த நிகழ்ச்சி பட்டால் உங்கள் வாழ்க்கையில் மாற்றத்துக்கு உண்டான ஒரு வழி தெரியுதுன்னு அர்த்தம் தெய்வீகமாக இந்த பூஜையை செய்து அன்னையின் சக்தியை பெற உங்களுக்கு வழி இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ அந்த வழியை தவற விடுவது யாருடைய தவறு நம்ம தவறு இந்த பூஜையை செய்தால் உங்கள் வாழ்க்கையில் மாற்றம் வரும் நிச்சயமாக அம்பாலை நீங்கள் உணர முடியும் கண்டிப்பாக நான் எல்லாமே நம்ம கிட்ட வந்து ஆலோசனை இருக்கு பரிகாரம் இருக்கு பெட்டகம் இருக்கு சிமமோ கோஷம் இருக்கு எல்லாம் இருக்கு எதுவுமே முதல் உங்கள்கிட்ட பேசுறது இல்லையா நீங்கள் பூஜையை செய்ய உங்களுக்கு இந்த பூஜை முறையில் என்ன தேவையோ அதை நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் இந்த பூஜையை செய்தால் ராகுகால பூஜையிலேயே குழந்தை பிறந்திருக்கு ராகுகால பூஜையிலேயே சொந்த வீடு வாங்கியிருக்காங்க ராகுகால பூஜையை பல கோடி கடனை அடைச்சிருக்காங்க இதெல்லாம் இந்த ராகுகால பூஜையில் மற்றதெல்லாம் அம்பாலை உணர்ந்து வந்ததுக்கு அப்புறம் தேவைப்படுபவர்களுக்காக அன்னையின் சக்தியை உணர்ந்தவர்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய விஷயம் நீங்களும் உணர்ந்தால் நீங்களும் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் ஆனால் அதற்கு முன்பு உங்கள் இந்த ராகுகால பூஜையை உங்கள் இல்லத்தில் ஆரம்பிங்க உங்கள் இல்லத்தில் ஆரம்பித்து அவளை உங்கள் உள்ளத்தில் வைங்க இல்லத்திலும் உள்ளத்திலும் பிரத்திங்கிறா இது ரெண்டும் சேர்ந்தவுடன் உங்கள் எண்ணத்தில் ஜெய் பிரத்திங்கிறா கண்டிப்பா சுவாமி ஜெய் பிரத்திங்கிறா என்போல் நம் உள்ளத்திலும் இல்லத்திலும் எண்ணத்திலும் நிகழ்ந்து இருந்தால் திக நிறைய அப்படியே நிறைந்திருந்தால் உங்களுடைய எண்ணங்கள் சீக்கிரமாக நல்லதை மட்டுமே சிந்திக்கும் கணவன் மனைவி பிரிஞ்சிருக்கீங்க குழந்தை பாக்கியம் இல்லை எந்த வேலைக்கு போனாலும் தடை வம்பு பக்கத்து அக்கத்து வீட்டில் சண்டை சச்சரவு புரியுதுங்களா நமக்கு பில்லி சுண்ணியம் ஏவல் செய்
உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தால் அந்த மண்ணை மிதிங்க மண்ணை மிதிச்சுட்டு அவளை அழைத்துட்டு போங்க அதுக்கப்புறம் ஆரம்பிங்க அது ரெண்டுத்துக்கும் உங்களுக்கு வழி இருக்கு உலகம் எங்கும் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா இந்த நிகழ்ச்சியை ராகுகால பூஜை உடனே ஆரம்பிங்க இந்த நிகழ்ச்சி பார்த்து கொண்டு இருக்கும் போதே ஜெய்புரத்துங்கிறே ஜெய் ஜெய்புரத்துங்கிறேன் மந்திரத்தை உங்கள் எண்ணத்தில் ஓட விடுங்க அவள் உங்களோடு பேசுவாள் எனக்கு யாரும் இல்லைன்னு நினைக்காதீங்க தாய் இல்லை தந்தை இல்லை சொந்தம் இல்லை பந்தம் இல்லை உறவுகள் இல்லை கணவனால் கைவிடப்பட்டவள் மனைவி நம்மளை விட்டுட்டு எங்கே போயிட்டாங்க வரவே மாட்டேன்னு கூப்பிட்டா இவளை பிடிங்க இந்த தாய் உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை கொடுப்பால் இது சத்தியம் நடந்து கொண்டிருக்கு இந்த கலியுகத்தில் பேசும் தெய்வமாக அன்னை ஜெய்புரத்திங்கிறா இருக்கா பேசுமா அப்படின்னு நினைச்சா பேசாது பேசுறன்னு சொல்றாளே சுவாமிகள் குருவாக ஏற்றுக்கொண்டு இந்த பூஜையை செய்யுங்க குருமுகமாக அவளிடம் நெருங்குங்கள் அனைத்து தெய்வங்களும் இருக்கு ஒவ்வொரு பூஜைக்கும் ஒவ்வொரு தெய்வங்களுக்கும் ஒவ்வொரு வழிபாட்டு முறைகள் கொடுத்திருக்காங்க ஆனா இந்த பிரத்திங்கிராவுக்குன்ற ஒரு வழிபாட்டு முறை கிடையாது பிரத்திங்கிராவுக்குன்னு ஒரு பூஜை செய்யணும் வீட்டில் யார் யாரும் கூப்பிட்டு ஹோமங்கள் செய்யலாம் ஆலயங்களில் நடக்கக்கூடிய ஹோமங்களில் போய் கலந்துக்கலாம் இதற்கு முன்பு இந்த ஜெய்புரத்திங்கிற தினசரி ராகுகால பூஜையை உங்கள் வீட்டில் ஆரம்பித்தால் உங்கள் வீட்டில் தினசரி ஜெய்புரத்திங்கிற ஹோமம் செய்வதற்கு சமம் உண்மையாக பக்தியோடு செய்தால் உண்மையான பக்தி நான் பத்து வருடமாக பூஜை பண்றேன் எனக்கு உண்மையான பக்தி இருக்குன்னு யாரும் சொல்ல முடியாது ஒரு நாள் பூஜை பண்ணால உண்மையான பக்தி வந்தால் நீங்கள் எந்த நிலையிலும் அவளை விட்டு விலக மாட்டீங்க பக்திக்கு பத்து வருஷம் இருபது வருஷம் எல்லாம் தேவையில்ல அனுபவ சான்று வேணா வேலைக்கு போல நம்ம ஏன்னா நமக்கு பதவி உயர்வு சம்பள உயர்வு இதுக்கு கேட்க போல அனுபவம் ஒரு நாள் பிடித்தாலும் உண்மையோட எந்த நாள் வந்தாலும் அவளை மறவாமல் அவளுடைய எண்ணத்திலேயே நாம் இருந்தோம்னா நமக்கு என்ன தேவையோ அது கிடைக்கும் அதற்கு முதல் படிதான் ராகுகால பூஜை அவளிடம் நெருங்குவதற்கு ஒரு எளிமையான பூஜை தான் இந்த ராகுகால பூஜை அவள் உங்களிடம் பேசுவதற்கு ஒரு எளிமையான பூஜை தான் ராகுகால பூஜை அவள் உங்களை வழி நடத்துவதற்காக ஒரு இருக்கக்கூடிய பூஜை தான் இந்த ராகுகால பூஜை நம்ம தாய் நம்மளை வழி நடத்துறாங்க நம்ம தாயோட பேசுறோம் நம்ம பெத்த தாய் பேசுறாங்க நம்மளை பாத்துக்கிறாங்க நம்ம யாரும் இப்ப பெத்த தாயை மதிக்கிறது இல்லை கேட்கறது இல்லை அவங்க அவங்களுடைய சொல் பேச்சு கேட்கறது இல்லை பிள்ளைகள் நமக்கு உண்மையா பிள்ளைகளை பார்த்துக் கொள்வதற்கு தாய் தந்தை தான் உண்மையாக பார்த்துக் கொள்வார்கள் சொந்த பந்தம் அப்புறம் விட்டுருங்க கூட பிறந்தவங்க கூட விட்டுருவாங்க ஆனா தாய் தந்தை விட மாட்டாங்க கண்டிப்பா சொல்லுங்க ஆனா பிள்ளைகளுக்கு தெரியல அதே இந்த ஆன்மீக பற்றோடு ஒரு தெய்வத்தை பிடித்து இவள் இவளுடைய பூஜையை செய்து கொண்டு ஜெய்புரத்துங்கிறே ஜெய் ஜெய்புரத்துங்கிற நீங்க வீட்டுல எல்லாரும் சேர்ந்து ஒன்றாக இருந்து பூஜை ஆரம்பிங்க முதல் ஆரம்பிக்கும் போது அதுக்கப்புறம் இந்த இருபத்தோரு நாள் தொடர்ந்து செய்யணும்னு சொல்றீங்க சுவாமி எங்களால செய்ய முடியல உங்க வீட்டுல அஞ்சு பேர் இருக்காங்க நாலு பேர் இருக்காங்க அதுல யாராவது ஒருத்தர் செய்யலாம்ல கண்டிப்பா சொல்லுங்க ஒருத்தருக்கு மாதவிட ஒரு இன்னொருத்தருக்கு வராது இல்ல அப்ப யாராவது ஒருத்தர் செய்யலாம் ரெண்டு பேரும் பெண்கள் இருக்கீங்க ஒரு ரெண்டு ஆண்கள் இருக்காங்கன்னா அந்த ஆண்கள்ல யாரோ ஒருத்தர் செய்யலாமே உங்களை விட உங்களுக்கு இருக்கிற பக்தி அவங்களுக்கு இருக்குமான்னு தெரியாது எங்க ரெண்டு விளக்கு ஏத்திட்டு ஜெய்புரத்துங்கிற ஜெய் ஜெய்புரத்துங்கிற சொல்லிட்டு அந்த பேர்ச்சமலம் தண்ணி நைவேத்தியம் பண்ணி ஒரு போற்றி படிச்சு நைவேத்தியம் பண்ணுங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு பண்ண போறாங்க இந்த அம்பாளின் போற்றி இருக்கு ஜெய்புரத்துங்கிறா போற்றின்னு ஒண்ணு இருக்கு அது குழப்பத்தில் விளை வைக்க யூடியூப்ல ஜெய் புரத்துங்கிறான்னு வேற வேற போ இதெல்லாம் வந்துருச்சு இன்னைக்கு எங்க பார்த்தாலும் ஜெய்புரத்துங்கிறா சொல்றாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் வரவேற்கிறேன் ஆனா எல்லா இடமும் ஜெய்புரத்துங்கிறா பீடம் நினைச்சு போறது மக்களுடைய தவறான விஷயம் ஜெய்புரத்துங்கிற பீடம் என்பது வெண்பாக்கம் கிராமத்துல இருக்கு நாற்பது வெண்பாக்கம் கிராமம் சொல்லுவோம் செங்கல்பட்டுக்கு அருகையில் சிங்கபெருமாள் கோயில் ரயில்வே கேட் வழியாக வந்தீங்கன்னா அங்கே தான் இருக்கு உலகமெங்கும் மக்கள் கேட்குறாங்க எங்கேயும் நான் இன்ன வரைக்கும் போகல புரியுதுங்களா எங்கே போனாலும் உங்களுக்கு நிகழ்ச்சி வாயிலாகவோ யூடியூப் வாயிலாகவோ உங்களுக்கு சொல்லிவிட்டுத்தான் நமக்கு இங்கே இடம் இருக்குமான்னு சொல்லுங்க சரிங்க சொல்லுங்க உங்களுக்கோ ரகசியமாகவோ என்னிடம் இல்லை ரகசியமான தெய்வத்தையே உங்களிடம் கொடுத்து விட்டேன் இதை விட வேற ரகசியம் எனக்கு இந்த உலகத்தில் இல்லை அவளை விட வேறு ரகசியம் இந்த உலகத்தில் எனக்கு இல்லை புரியுதுங்களாட்டத்திலும் உங்களோடு உங்களை வழிநடத்தக்கூடிய தெய்வமாக நிச்சயமா வாழ்வா அதற்கு நீங்கள் அவளை உண்மையாக பக்தியோடு அவளை பிடிக்க வேண்டும் அவளை அனுபவித்து பாருங்கள் அவளிடம் உங்களிடம் பேசும்போது அந்த பேசுவதை கேட்டு பாருங்கள் நீங்கள் பூஜையை மறந்தால் உண்மையான பக்தியோடு நீங்கள் பூஜையை மறந்தால் தட்டி எழுப்பி பூஜை செய் என்று சொல்கின்ற தெய்வத்தை எங்கே பார்த்தீர்கள் தவம் இருக்க சொல்லல நாற்பத்தெட்டு நாள் விரதம் இருங்க மாலை போட்டுக்கோங்க இந்த உடை அணிந்து கொள்ளுங்கள் மாமிசம் சாப்பிடாத கணவன் மனைவி உறவு வேண்டாம் தாடி வச்சுக்கோ ஷேவ் பண்ணாத இங்க போகாது அங்க போகாது எதுவும் கிடையாது
சாப்பிட்டு பாருங்கள் இவளை அனுபவியுங்கள் ரெண்டு அகல் தீபம் ஒரு டம்ளரில் தண்ணி ஒரு டம்ளரில் பானகம் ஒரு கிண்ணத்தில் கொட்டையை நீக்கிய பேரிச்சம்பளம் ஜெய் ஜெய் பிரத்திங்கிரா போற்றி ஜெய் மங்கள ரூபிணியை போற்றி ஜெய் உலகாலும் தாயை போற்றி ஜெய் கிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்ட நாயகியை போற்றி இந்த மாதிரி போற்றிகள் ஆரம்பிக்கும் நூத்தி பத்து போற்றி அந்த போற்றியை சொல்லி தீபாரணை செய்து என் கூட இருமா என்னை வழி நடத்துமா கூடவே இருமா வழி நடத்துமான்னு கேளுங்க கண்டிப்பா கூடவே இருப்பாள் எத்தனை கோடி மக்கள் இருந்தாலும் அவள் கூடவே இருப்பாள் என்னோடும் இருப்பாள் உங்களோடும் இருப்பாள் நான் எல்லாரிடமும் சொல்றேன் என்னோடும் அம்பால் தான் இருக்கா அடியாரோடும் அம்பால் தான் இருக்கா வேற யாரிடம் மாத்தி மாத்தி இருக்க போற எல்லார் கூடவும் இருக்கா நம்ம பூஜை பண்ற எல்லார் கூடவும் என் கூட இருக்கிற அம்பால் தான் உங்க கூட இருக்கா நீங்க எப்படி அவளை வழி நடத்துறீங்க அவளோடு எப்படி நெருங்குறீங்க அதை வைத்து உங்களுக்கு செய்து கொண்டிருப்பாள் எனக்கு மூச்சே அவதான் அவ என்ன சொன்னாலும் கண்ணா மூடிட்டு செய் குதின்னா குதிச்சுனும் போனா போயிடணும் ஏமான்னு கேட்காதீங்க ஆனால் அவன் நம்மளை எதுவும் தப்பாக சொல்ல மாட்டான் அப்படிப்பட்ட தாய் முடிந்தால் பிடியுங்கள் பிடித்தால் உங்கள் வாழ்வு மாறும் உங்கள் வாழ்க்கை மாறும் பிள்ளைகள் ஒழுக்கம் மாறும் தேவையானது அனைத்தும் தேவையான சக்திகள் பொருளாதாரத்தில் கிடைக்கும் நிம்மதி இருக்கும் நல்ல தூக்கம் வரும் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் ராகுகால பூஜை கண்டிப்பா புதிதாக பார்க்கக்கூடிய அடியார்களும் சரி சுவாமி நம்மளுடைய எளிய பூஜை முறையை பயன்படுத்தி அவங்களுடைய பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணுவாங்க இப்போ ஒரு அடியார் இணைப்பில் இருக்காங்க பேசிட்டாங்களாம் சுவாமி வணக்கம் ஜெய் பிரத்யங்கிற நேரம் யார் எங்கிறது பேசுறீங்க வணக்கங்க ஜெய் நன்றாக குருவாழ்க குருவே துணை ஜெய் பிரத்யங்கிரே ஜெய் ஜெய் பிரத்யங்கிரே ஜெய் பிரத்யங்கிரே அம்மாவுடைய மகிமே சொல்லலாம் உங்க பெயர் எங்கிருந்து பேசுறீங்க சொல்லுங்க யமுனா பெரம்பூர் சென்னை சரிங்கம்மா தொடர்ந்து சுவாமிகள் கிட்ட பேசுங்கம்மா அம்மா ஒரு வருஷமா நான் பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கேன் ராகு கால பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கேன் பால கமலமும் வாங்கியிருக்கேன் இந்த ராகு கால பூஜையிலேயே அம்மா எனக்கு நிறைய காட்சி கொடுத்துருக்காங்க சரிமா அம்மா படிக்கணும் பசங்க படிக்கணும்ன்றதுக்காக தான் நான் வந்தேன் இப்ப பசங்க ஒரு அளவுக்கு நல்லா படிக்கிறாங்க சரிமா நான் வாடகை வீட்டுல இருந்தேன் எனக்கு இப்ப சொன்ன ஒரு பிளாட் வாங்கியிருக்கேன் அம்மா மூலியமா எவ்வளவு வருஷமா வீடு வாங்கணும் ஆசையில இருந்தீங்கமா இருக்கமா ஒரு பத்து வருஷம் இருக்குமா பத்து வருஷம் இருக்கும் பத்து வருஷம் இருக்கும் சாமி சரி சரிமா சரிமா நான் அது உணர்ந்திருக்கேன் எனக்கும் எங்க வீட்டுக்காரர் சின்ன சின்ன பிரச்சனை வந்தாலும் உடனே சரியாயிடுது இப்போ சரி சரிமா ஆமா வீட்டுல பணம் நக தங்கல ஆனா இப்ப எல்லாமே தங்கிருக்கு அம்மா மூலியமா புதுசாக்கு <laughs> பூஜை <laughs> 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 எல்லாருக்கும் சொல்லுங்கம்மா இன்னைக்கு பாத்துட்டு எத்தனையோ பேர் வீடு இல்லாம இருப்பாங்க பிள்ளைகள் படிக்காம இருப்பாங்க நகை வாங்க முடியல பணம் தங்கலன்னு கஷ்டப்படுவாங்க இன்னைக்கு நீங்க பேசும்போது இது மாதிரி யார் யாருக்கெல்லாம் கஷ்டம் இருக்கோ அவங்க எல்லாம் அந்த பூஜை ஆரம்பிக்கும்போது அதோடைய பலன்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு வரட்டும் அம்பாள்ட வேண்டிக்கிறோமா நல்லா இருங்கம்மா ஜெய்பிரத்தி இந்த பூஜை எளிய முறையில கொடுத்த குருஜிக்கு ரொம்ப நன்றி சந்தோஷமா எல்லாருக்கும் சொல்லுங்கம்மா நல்லா இருங்கம்மா ஜெய்பிரத்திங்கிற ஜெய்பிரத்தி அழைத்ததுக்கு நன்றிமா தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க சுவாமி நம்ம தொடர்ந்து பூஜை முறையிலேயே எல்லா விதமான பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வுகள் அமையுது அப்படின்னு நீங்க இப்பதான் சொல்லி சுவாமி ஆனா அடுத்த நிலையை நம்ம அடையணும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில உயர்நிலை அடையணும் அப்படின்னா பாதகம்லம் வீடுகள்ல இருக்கும் போது எத்தனையோ அடியார்கள் மிகப்பெரிய மகிமைகளை பார்த்திருக்காங்க இப்ப இவங்களுடைய மகிமையை சொல்லணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து வீடு கனவு வந்துட்டு கனவு மெய்யாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த பாதகமலம் அப்படின்றது அடுத்த நிலை சக்தியாக எப்படி நம்மளுடைய வாழ்க்கையில இருக்கு யாரெல்லாம் இந்த பாதகமலத்தை பெறலாம் அப்படின்னு சொல்லுங்க சுவாமி நிச்சயமா பாதகமலம் என்பது நம்மளை வந்து ஒரு அடுத்த கட்டத்துக்கு அன்னைய சக்தியை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அன்னையின் படத்தை வைத்து பூஜை செய்யும்போது அதை புரிஞ்சுக்கிறீங்க அம்பாளுடைய சக்தியை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்போ புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் அடுத்தது வந்து என்ன பண்ணுவோம் அவளுடைய சக்தியை அடுத்தது நம்ம வீட்டில் அதிகரிச்சுக்க ஆசைப்படுவோம் எல்லாருமே கண்டிப்பாக சுவாமி சிலை வழிபாடு வச்சுக்கலாமா இல்லை எந்திர வழிபாடு வச்சுக்கலாமா வேறு என்ன சுவாமி செய்யலான்னு எல்லாரும் கேட்குறவங்க தான் இப்படி கேட்ட போது தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் பதினாலிருந்து கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க மக்கள் அப்படி கேட்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது தான் உத்தரவு வாங்கி அம்பால் கொடுத்த உத்தரவு கிட்டத்தட்ட ஆறு மாத வேண்டுதல் அவக்கு கொடுத்தது அந்த பாதகமலத்தை காட்சிப்படுத்தி நம்ம கொடுத்தா அந்த பாதகமலம் தாமரை பூ மேல் பாதங்கள் பதித்தால் 
அந்த தாமரை பூவுக்கும் பாதத்துக்கு நடுவில் ஆறு வகையான அற்புத மூலிகைகள் வைத்து சண்டிகோமம் அஷ்டமி ஹோமத்தோட பஸ்பத்தை வைத்து நம்மளுடைய பூஜையில் சண்டிகோமம் அஷ்டமி ஹோம தீர்த்தத்தை புரோக்ஷனம் செய்து அந்த நேரத்தில் விசேஷமான ஹோமங்கள் என்ன நடைபெறுகிறதோ இப்போ நவராத்திரி கொடுத்த பாருங்கள் அந்த மாதிரி ஹோமத்தின் தீர்த்தத்தை யாகசாலையில் வைத்து புரோக்ஷனம் செய்து எப்படி சும்மா ஒரு நிகழ்ச்சிக்காக நம்ம டிவியில் போடுறோம் அதனால் ஒரு நிகழ்ச்சிக்காக அங்கே வச்ச மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோ வீடியோ எடுத்துலாம் போடுறது இல்லைம்மா மாதம் மாதம் நடக்குது நீங்கள் பத்து பேர் வாங்கினாலும் அந்த பத்து பேருக்காக பாதகமலத்தை வைத்து நீங்கள் இருபது பேர் வாங்கினாலும் சரி ஐம்பது பேர் வாங்கினாலும் சரி நூறு பேர் வாங்கினாலும் சரி எத்தனை பாதகமலமாக இருந்தாலும் வைத்து புரோக்ஷனம் செய்து ஒவ்வொரு பாதகமலத்தையும் நான் தொட்டு என்னுள் இருக்கக்கூடிய அம்பாளின் சக்தியை என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் அவளுடைய சக்தியை அந்த பாதகமலத்துக்கு அனுப்பிச்சு யார் யாருக்கெல்லாம் பேர் நட்சத்திரத்தை கொடுக்குறீங்களோ எல்லாருக்கும் சங்கல்பம் செய்து பாதகமலை பூஜித்த பக்த மகாஜனாகவும் இவங்க மாறுறாங்கம்மா இவங்க குடும்பத்தை நீ காப்பாற்று அவங்களுக்கு உன்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் ராகுகால பூஜையில் எல்லாம் கொடுத்துருக்கீங்கம்மா அந்த பாதகமலம் எப்படி இருக்குன்னு காட்சிப்படுத்திருக்கோம் பாருங்கள் எல்லாம் கொடுத்துருக்கீங்கம்மா இனிமேல் பாதகமல பூஜையிலையும் இன்னமும் உங்களுடைய சக்தியை அவங்களுக்கு உணர்த்தி அவங்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் கொடுமான்னு வேண்டிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நேரடியாகவும் கொரியர் மூலமாக அனுப்பி வைக்கக்கூடிய தான் இந்த பாதகமலத்தின் பூஜை முறை சரிங்க சுவாமி இதை நீங்கள் வாங்கும்போது என்ன ஆகுனா அம்பாளின் சக்தியை வீட்டில் பிரதிஷ்டை செய்துன்னு தான் சொல்கிறோம் பாதகமலத்தை வாங்கும்போது வீட்டில் பிரதிஷ்டை செய்து அந்த பிரதிஷ்டா வைபவம் எப்படி பண்ணணும்னு உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து மாதம் மாதம் அந்த பாதகமலத்தை எப்படி பூஜை பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்து இப்படி பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறோம் இப்போ ஒரு அம்மா பேசுனாங்க பாதகமலத்தை வைத்து பூஜை பண்ண உடனே பத்து வருடமாக வேண்டிய கனவு ஒரு ஃப்ளாட் வாங்கியிருக்காங்க அப்போ நகை தங்குது பணம் தங்குது தங்காமல் இருந்தது உண்மையான பக்தியோடு நீங்கள் பிடிக்கணும் கண்டிப்பாக அந்த பக்தியோடு அன்னையின் பாதத்தை பிடிக்கும் போது உங்களோடு அன்னை உங்களை பாதுகாப்பாக அழைத்து செல்வாள் அந்த பாதகமலத்தின் சக்தி என்றும் மறவாமல் அவளோடு தொடர்பில் இருப்பீங்க அவ உங்களோடு தொடர்பில் இருப்பா தொடர்புனா ஃபோன் இல்லை இல்லத்திலும் உள்ளத்திலும் எண்ணத்திலும் நம்ம வீட்டில் அவ இருக்கானும் போது நம்ம வீட்டில் சிறு சிறு சண்டைகள் வராமல் நாம் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும் தேவையில்லாத விவந்தவாதங்கள் அதாவது தப்பு தப்பான விஷயங்கள் பேசாமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும் உண்மையாக அவளை நினைக்கின்ற ஒரு கஷ்டம் வரும்போது அவளிடம் போய் நெருங்கணும் கஷ்டத்தை பத்து பேரிடம் தொலைபேசியில் அழைத்து சொல்லாமல் இவளிடம் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை யார் மூலமாக வந்ததோ அவர்களுடைய பிரச்சனையே தொலைபேசி மூலமாக இது பிரச்சனையே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒதுங்கி போயிடுவாங்க நீங்கள் பத்து பேரிடம் சொல்லும்போது ஒருத்தர் உங்களுக்கு தேவையில்லாதவங்க வேறு பத்து பேர்கிட்ட சொல்லுவாங்க அது பத்து நூறு பேர்கிட்ட போகும் ஆனால் நம்ம விஷயம் தேவையில்லாதவங்களுக்கெல்லாம் போகும் ஆனால் அன்னையின் பாதகமலத்திடம் நீங்கள் பேசும்போது அந்த பாதகமலம் அந்த பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கு வழிகாட்டும் அந்த அன்னையின் ஜெய்பிரத்திங்கிற பாதகமலம் உங்களுக்கு ஜெயத்தை கொடுக்கும் அந்த ஜெய்பிரத்திங்கிரா பாதகமலத்தின் சக்தி உங்கள் வீட்டில் இருக்கும்போது உங்கள் வீட்டிலும் பிரத்திங்கிராவின் ஜெய்பிரத்திங்கிராவின் சக்தியை கொண்டு வரீங்க இந்த நாட்டிற்கும் ஜெய்பிரத்திங்கிராவின் சக்தியை கொண்டு வந்துகிட்டு இருக்கீங்க கண்டிப்பாக ஏன்னா பீடம் அமைய இது அம்பால் வர மூலஸ்தானம் வர இருக்கு அவளுக்கு உண்டான கோவில் அமைய இருக்கு அதையெல்லாம் பாதகமலம் நீங்கள் யாராவது கோவிலுக்கு நன்கொடை கொடுக்கணும் அப்படி கொடுக்கணும் இந்த பாதகமலம் வாங்க அது பாட்டுக்கு வந்துடும் அனுபவித்தவர்கள் அத்தனை பேரும் ராகுகால பூஜையை அனுபவித்து அம்பாளின் சக்தியை உணர்ந்தவர்கள் தயவு செய்து பாதகமலத்தை பிடியுங்கள் உங்கள் வீட்டுக்கும் சக்தி அம்பால் இந்த நாட்டுக்கும் வராது புரியுதுங்களா ராகுகால பூஜை செய்யும் போது நம்ம வீட்டையும் நம்மளே பாதுகாத்துக்கிறோம் பாதகமல பூஜை செய்யும் போது நம்ம வீட்டையும் நம்மளே பாதுகாத்துக்கிறோம் நம்ம வெளியில போகும்போது நமக்கே பாதுகாப்பு கிடைச்சிருது அரசாங்கத்திடமிருந்தோ வெளியாளுங்கள்ட்ட வந்தோ நமக்கு பாதுகாப்பு தேவையில்லை அவ இருக்கா பாதுகாப்பு அரசாங்கத்திட்ட போய் நம்ம லோன் கேட்கணும் அரசாங்கத்திட்ட உதவியோட நம்ம ஏதாவது வேலை ஆரம்பிக்கணும் ஒன்னும் வேண்டாம் இவ இருப்பா உங்களுக்கு இந்த தாய் இருப்பா உங்களை வழி நடத்துவா அப்படிப்பட்ட பாதகமலத்தை அனுபவித்து பிடிங்க என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் அந்த பிரச்சனை நிரந்தரமாக இல்லாமல் செய்வதற்கு அந்த பாதகமலம் வழிவகுக்கும் இந்த பிரச்சனை தீரும் அந்த பிரச்சனை தீரும் என்றும் நான் சொல்ல மாட்டேன் நீங்கள் உண்மையான பக்தியோடு அவளிடம் நெருங்கினால் நிச்சயமாக அவள் உங்களிடம் இருப்பாள் வருகின்ற பிரச்சனை உங்களுக்கு முன்னாடி அவளுக்கு தெரியும் அதை அனுபவித்து தீர்க்கிறதுக்கு உண்டான வழியும் அதை தாங்கிக் கொள்ளக்கூடிய சக்தியும் கொடுப்பாள் இந்த உலகத்தில் நம் சொந்த பந்தங்களே நமக்கு எதிராக இருப்பார்கள் இன்னைக்கு நம்பிக்கை துரோகம் என்பது எல்லோருக்கும் நடக்குது பாவம் நம்பியவர்கள் ஆனால் இவளை பிடிச்சிங்கன்னா எவன் நல்லவன் எவன் கெட்டவன் எவனை நம்பணும் எவனை நம்பக்கூடாது இவ்வளோ நாள் நீங்கள் பூஜை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இருந்தவங்கலாம் பூஜை பண்ணதுக்கு அப்புறம் காணாம போயிடுவாங்க இவள் சக்தி அதிகரிக்க அதிகரிக்க தேவையில்லாத நபர்களை வெளியேற்றி தள்ளுவார்கள் நீங்கள் பயப்படாதீங்க
அப்படிப்பட்ட பாத கமலத்தை பிடியுங்கள் நல்ல பாதையில் நம் குடும்பத்தையும் நம் தலைமுறைகளையும் அழைத்துச் செல்வோம் வாழ்நாள் முழுதும் பூஜை உண்டு நம் தலைமுறை இருக்கும் வரை பூஜை உண்டு நம் தலைமுறையை அவள் இருக்கும் வரை காப்பாற்றிக் கொண்டிருப்பாள் அவள் இல்லாமல் இந்த யுகம் இல்லை எப்படி கண்டிப்பா அதனால ராகுகால பூஜை செய்து உணர்ந்தவர்கள் பாதகமலத்தை பிடிக்க முயற்சி செய்யுங்கள் சரியா கண்டிப்பா சுவாமி ராகுகால பூஜை செய்து முழுமையாக அம்பாலை உணர்ந்தவர்கள் கண்டிப்பாக பாதகமலம் பெற்று பயன்பெறுவாங்க இப்போ ஒரு அடியார் கிட்ட பேசிட்டு வந்துடலாம் சுவாமி வணக்கம் ஜெய் பிரதிங்கிற நேரம் யாரேங்கிறது பேசுறீங்க வணக்கம் சுவாமி கரூர்ல இருந்து ராஜு கணேசன் பேசுறேன் சரிங்க தொடர்ந்து சுவாமிகள் கிட்ட பேசுங்க வருமான தடையா சரி சரி நம்ம நிகழ்ச்சியை புதிதா பாக்குறீங்களா என்ன பேர் உங்களுக்கு ராஜு கணேசன் ராஜ கணேஷா ராஜு கணேசன் ராஜ கணேசன் நல்லா இருங்க நல்ல பேரு அந்த பேருக்கு ஏத்த மாதிரி வாழ்வு அம்பாலை பிடிங்க ராகுகால பூஜை செய்யுங்க உங்களுடைய ஜென்ம நட்சத்திரம் மாதம் ஒரு முறை வரையும் ஒரு நாள் அந்த ஒவ்வொரு மாதத்தில் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு பிடி உணவு கோமதாவு கொடுத்துவாங்க ராகுகால பூஜை ஆரம்பிச்சுட்டு அஷ்டமி நடுநிசி ஓமத்தில் அவசியம் கலந்து கொள்ளுங்கள் பதினாறு மாதம் உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றக்கூடிய ஹோமமாக அஷ்டமி நடுநிசி ஹோமம் இருக்கும் ஒரு முறை முடிந்தால் நேரடியாக ஆலோசனை எடுங்க ராகுகால பூஜை ஆரம்பித்த உடனே இருபத்தோரு நாளில் அம்பாலின் சக்தியை உணர்வீங்க அதுக்கப்புறம் அம்பாலை உணர்ந்து பாதகமலம் பெறலாம் முதல் பூஜையை ஆரம்பிச்சுட்டு கோமாதாவுக்கு உணவு கொடுங்க அஷ்டமி நடுநிச்சி ஹோமத்தில் கலந்துக்கோங்க நல்லா இருக்கு அழைத்ததுக்கு நன்றி ஐயா தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க சுவாமி அவர்கள் சொன்ன மாதிரி பூஜை முறைகளை உடனடியாக செய்ய ஆரம்பிச்சிருங்க தொடர்ந்து சுவாமிகள் கிட்ட பேசலாம் சுவாமி நம்மளுடைய அடியார்களுக்காக வருகின்ற டிசம்பர் இருபதாம் தேதி சனி பயிற்சி யாக பெருவிழா நடைபெற இருக்கு சுவாமி சனி பயிற்சி யாக பெருவிழால யாரெல்லாம் கலந்துக்கலாம் கலந்துக்கும் போது என்ன மாதிரியான வழிமுறைகள் அவங்க பின்பற்றணும் பூஜை முறைகள் கற்றுத்தரப்படும் அப்படின்றத பத்தி சொல்லுங்க சுவாமி நிச்சயமா சனி பயிற்சி யாக பெருவிழா வாக்கிய பஞ்சாங்க முறைப்படி டிசம்பர் மாதம் இருபதாம் தேதி மார்கழி மாதம் நான்காம் தேதி புதன்கிழமை காலை பத்து மணி முதல் மாலை ஆறு மணி வரை நடக்க இருக்கிறது சனி பகவான் பெயர்ச்சி ஆகக்கூடிய காலம் ஐந்து மணி இருபத்தி ரெண்டு நிமிஷம் அந்த நேரத்தில் மகா பூர்ணாகுதி சரிங்க புரியுதுங்களா அதே மாதிரி காலை பத்து மணிலேருந்து விசேஷமாக அனைத்து பூஜைகளும் வாக்கப்பட்டு மத்தியானம் ஒன்றரை மணி வாக்கில் ஹோமம் ஆரம்பிக்கப்படும் உங்களுக்கு இதில் வந்து ரெண்டு விதமான சங்கல்பம் இருக்குது ஒன்று குடும்ப சங்கல்பம் அடுத்தது விசேஷ சனி பகவான் விசேஷ மூலிகை சங்கல்பம் சரிங்க இந்த விசேஷ மூலிகை சங்கல்பம்னா என்ன குடும்ப சங்கல்பம் என்ன குடும்ப சங்கல்பம் செய்பவர்களுக்கு ஒரு சனி பிரீத்தி தாயத்து அவங்க குடும்பத்தில் யாராவது ஒருத்தர் போட்டுக்கலாம் அது யார் யாருன்றது இப்போ அனவுன்ஸ் பண்ணுறது சொல்கிறேன் ஒரு சனி பகவான் பிரீத்தி தாயத்து வரும் குடும்ப சங்கல்பம் செய்கிறவர்களுக்கு சரிங்க சுவாமி அதே போல் இந்த விசேஷ சனி பகவான் விசேஷ மூலிகை சங்கல்பத்திற்கு ரெண்டு சனி பகவான் பிரீத்தி தாயத்து வரும் அதே போல் ஒரு ப்ரொட்டக்டர் ஜெய் ப்ரொட்டக்டர் தாயத்துன்னு கொடுக்குறோம் பாருங்க இப்போ எல்லாருக்கும் வந்துட்டு இருக்கு அது ஒன்று வரும் அந்த விசேஷ மூலிகை சங்கல்பத்தில் இந்த குடும்ப சங்கல்பத்தில் நீங்கள் வந்து சங்கல்பம் செஞ்சுப்பீங்க முடிஞ்ச உடனே உங்களுக்கு பிரசாதம் கொடுத்துருவாங்க அதில் தாயத்தும் வந்துடும் இந்த விசேஷ மூலிகை சங்கல்பம்ன்றது என்னென்னா நீங்கள் உங்கள் கையில் நீல வஸ்திரத்தில் ஒரு முக்கியமான சனி பகவானுக்கு தேவையான முக்கியமான மூலிகைகளும் உங்களுக்கு அந்த சனி பயிற்சினால் வரக்கூடிய தீமைகளை குறைப்பதற்காகவும் நன்மைகள் பெருக்குவதற்காகவும் உங்கள் கையில் அந்த உங்கள் திருக்கரங்கள் உங்கள் கைகளில் வைத்துக்கிட்டு என்னுடைய திருக்கரங்களில் கொண்டு வந்து கொடுப்பீங்க அஷ்டம பாதச்சனி இப்படி எல்லாம் சொல்லுங்க ஜென்மச்சனி எல்லாம் உங்களுக்கு என்ன இருக்கோ அதை சொல்லிட்டு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு ஜெய் பிரத்திங்கிராவிடம் வேண்டிக்கணும் சனி பகவான்ட்ட வேண்டிக்க வேண்டாம் சரிங்க சுவாமி ஜெய் பிரத்திங்கிராவிடம் வேண்டிக்கோங்க அந்த மண்ணில் மிதிச்சு வேண்டிக்கோங்க எல்லா இடத்துலையும் சனி பகவான்ட்ட வேண்டிப்போம் இங்க ஜெய் பிரத்திங்கிராவிடம் வேண்டும் ஏன்னா நவகிரக நாயகி இவதா அந்த சனி பகவானுக்கு சக்தி கொடுப்பவள் இவதா கண்டிப்பா சுவாமி புரியுதா அதனால அங்க வேண்டிட்டு என்கிட்ட கொடுக்கும்போது நான் அம்பால்ட்ட வேண்டி உங்களுக்கு போட்டுருவேன் சரி வெளி நாடுகளில் இருக்காங்க இது எப்படி நாங்கள் உங்கள் கையில் கொடுப்போம் அப்படின்னு கேட்பாங்க வெளி ஊரில் இருக்கும் வெளி மாநிலத்தில் இருக்கும் எங்களால் வர முடியல அப்போ உங்களுக்காக அந்த மூலிகையை தனியாக வச்சு அதுக்குன்னு ஒரு ஒரு தட்டு வச்சு மொத்தமாக என்கிட்ட கொண்டு வந்து கொடுத்துருவாங்க அதை நான் வாங்கி யார் யாரெல்லாம் இதை பண்ணியிருக்காங்க அவங்க அவங்களுக்கான அந்த சங்கல்பத்துக்கு உண்டான பெயர் அதில் ஒட்டிடுவாங்க அதை வேண்டி அப்படியே செலுத்திடுவாங்க சரி புரிஞ்சுதா இதுதான் விசேஷ மூலிகை சங்கல்பம் குடும்ப சங்கல்பத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த உங்கள் கைகளால் அந்த மூலிகையை கொண்டு வந்து என்னுடைய கைகளில் கொடுத்துட்
புரியுதா இதை யார் முடியுமோ பயன்படுத்தணும் யார் அவசியம் பயன்படுத்திக்கணும் முக்கியமாக நல்லா இருக்கக்கூடிய ராசி மூன்றே பேர் தான் சனி பயிற்சியில் அவருடைய நம்ம விஷயப்படி மூணு ஆறு பதினொன்றில் சனி பகவான் இருக்கும்போது நன்மை தரும் அப்படி மூணு ஆறு ச பதினொன்றுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தனுசு கன்னி மேஷம் இந்த மூணு ராசி இருக்கு நல்லா இருக்கு சனி தனுசு ராசிக்கு சனி பெய பெயர்ச்சி ஆகிறதுனால ஏழ்ற சனி முடியுது அதனால அவங்க அவசியம் வந்து பிரீத்தி செய்து கொள்வது நலம் புரியுதுங்களா சரிங்க சொல்லுங்க அப்போ துளாராசிக்கு உங்களுக்கு நாலில் இருக்கிற சனி அஞ்சுக்கு போகிறார் அவங்களும் வந்து நாலாம் இடத்துல இவ்வளோ நாள் அர்த்தராஷ்டம சனி அவங்களும் வந்து பிரீத்தி செஞ்சுக்கலாம் இந்த மூலிகை சங்கல்பம் செஞ்சுக்கலாம் தாய்த்து போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த மூணு ராசினரும் புரியுதுங்களா இப்படி இந்த மாதிரி பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் வந்து சனி பயிற்சி வந்து யாருக்கு ஏழ்ற சனி ஆரம்பிக்குது மீன ராசிக்கு மட்டும் ஏழ்ற சனி ஆரம்பிக்குது ஏற்கனவே நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ராசினர் கும்பராசிக்கு அஞ்சு வருஷம் நடக்குது இப்போ இந்த தாயத்தை வாங்கும்போது மீன ராசி ஏழரை வருஷம் போட்டுக்கலாம் சரிங்க சார் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு வசதி இருந்தால் அடுத்த வருஷம் செய்யும் போது திருப்பி மாற்றிக்கலாம் அது உங்கள் சௌரியம் கும்பராசினர் ஐந்து வருடம் போட்டுக்கலாம் ஏன்னா அஞ்சு வருஷம் இன்னும் இருக்குது மீ அடுத்தது மகர ராசி கடைசி சனி நடந்துகிட்டு இருக்கு கடைசி ரெண்டரை அப்போ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டரை வருஷம் போட்டுக்கலாம் ஸோ இதனால் இந்த ராசினர் இப்படி போடணும் இப்போ மீதி ராசினர் யார் யார் போடலாம் பார்த்தீங்கன்னா விருச்சக ராசி நான்காம் இடத்தில் வர போகிறார் அவங்க போட்டுக்கணும் அடுத்தது உங்களுக்கு சிம்ம ராசி ஏழாம் இடத்துல போகிறார் அவங்க போட்டுக்கணும் அடுத்தது கடகராசி எட்டாம் இடத்துல வரார் அவங்க போட்டுக்கணும் அவங்கெல்லாம் இவ இந்த ஆறு ராசினர் அவசியம் வந்து பிரீத்தி செய்து கொள்ளணும் சரிங்க சொல்லுங்கள் மீதி ரெண்டு ராசி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிஷபமும் மிதனமும் பொதுவாக இருக்குது அவங்களுக்கு எந்த பெரிய பாதிப்பு இல்லை துளாராசி வேணால் வந்து நாலாம் இடத்தை விட்டு அஞ்சாம் இடத்துக்கு போகிறனால பிரீத்தி செஞ்சுக்கலாம் மீதி ரெண்டு ராசி அந்த கவலை இல்லை சரிங்க ஸோ இந்த ராசியினர் அவசியம் பரிகாரம் செய்து கொள்ள வேண்டிய ராசியினர் விருஷகம் புரியுதுங்களா கடகம் சிம்மம் மகரம் கும்பம் மீனம் இந்த ஆறு ராசினர் அவசியம் பரிகாரம் செய்து கொள்ளுங்கள் இந்த சனி ஏழரை சனி முடிகிறவங்க நான்காம் இடத்து சனி முடிகிறவங்க ஏழாம் இடத்து சனி முடிகிறவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் அதனால் அந்த சனீஸ்வர பகவானை பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு அம்பாளின் முன்பு அம்பாளை பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு அந்த சனி பிரீத்தி தாயத்தை பெற்றுக்கொண்டு அந்த சனி பெயர்ச்சி ஹோமத்தில் சனி பிரீத்தி ஹோமத்தில் கலந்து கொள்ளுங்கள் நேரடியாக கலந்து கொள்ள முயற்சி செய்யுங்க முடியாதவர்கள் உலகத்தில் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் உங்களுக்கு இது முடிந்த வரை குறையீர்கள் அனுப்பிச்சி வைப்பாங்க இங்கே யாராவது வந்தால் வாங்கிட்டு போகலாம் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் வர உங்களால் முடிந்தால் நேரடியாக வந்து கலந்து கொள்ளுங்கள் முடியாத பட்சத்தில் நீங்கள் வேண்டிக்கோங்க உங்களுக்காக நான் சங்கல்பம் செய்கிறேன் நான் வேண்டிக்கிறேன் இந்த விசேஷ சங்கல்பம் என்பது மூலிகை சங்கல்பத்துக்கு எனக்கு என்ன சங்கல்பம் செய்து வைக்கிறாங்களோ அந்த சங்கல்பம் உங்களுக்கு அன்னைக்கு நடக்கும் சரி நீங்கள் அதை பார்ப்பீங்க ரொம்ப நேரம் ஆக முடியறதுக்கு அதை கவனிப்பீங்க அதனால் முன்கூட்டியே வந்துடுங்க அந்த பயிற்சி ஹோமத்துக்கு காலையில் ஒன்பது மணிக்கு அங்கே இருக்க பாருங்கள் எல்லாரும் புரிஞ்சுதா கண்டிப்பாக அவசியம் நமது முக்கியமாக நமது ஜெய்பிரத்திங்கிரா பீடத்தின் அடியார்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் யார் புதிதாக பார்த்தாலும் அங்கே வந்து சங்கல்பத்தில் கலந்து கொள்ளலாம் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் ஆனால் சனி பயிற்சி தாயத்து தனியாக கொடுக்கறதுல சனி பயிற்சி ஹோமத்தில் கலந்து கொண்டு சங்கல்பம் செய்து ஒன்று கொடுக்குறோம் அதுக்கப்புறம் வேணும்னா எத்தனை வேணாலும் நீங்கள் பதிவு செய்து வாங்கிக்கலாம் சரியா கண்டிப்பாக சுவாமி நம்மளுடைய அடியார்கள் வருகின்ற இருபதாம் தேதி அதாவது டிசம்பர் இருபதாம் தேதி சனி பயிற்சி யாக பெருவிழாவையும் சனி பகவான் பிரீத்தி தாயத்தையும் பெற்று பயன்பெறுவாங்க சுவாமி இப்போ ஒரு அடியார் இணைப்பில் இருக்காங்க பேசிட்டு வந்து சுவாமி வணக்கம் ஜெய் பிரதிங்கிற நேரம் யார் எங்கிருந்து பேசுறீங்க சரிங்கம்மா தொடர்ந்து சுவாமி கிட்ட பேசுங்க சொல்லுங்கம்மா ஐயா நான் என் பொண்ணு ஒரு வருஷமா இருபத்தி மூணு வயசாதுங்க ஐயா அவ தனியார் கம்பெனிக்கு போறதுக்காக ஒரு வருஷமா அவ வந்து ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கா அதனால திறமையான பொண்ணுதான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கா அதனால அவளுக்கு ஏதாவது செய்யணுமா இல்ல ஏதாவது பரிகாரங்கள் ஒரு வருஷமா அந்த கம்பெனிக்கு போறதுக்கு ட்ரை பண்றாங்களா இல்ல ஒரு வருஷமா வேற ஏதாவது ஒரு வேலைக்கு போறதுக்கு ட்ரை பண்றாங்களா தனியார் கம்பெனி வேலைக்கு போறதுக்கு தனியார் கம்பெனி ஒரு கம்பெனி சொல்ல இல்லையா தனியார் கம்பெனில ஏதாவது வேலைக்கு வேணும்னு பாக்குறாங்க இல்லையா அதுக்கெல்லாம் ஒன்னும் பண்ண வேண்டாமா வீட்டுல குடும்பத்துல பிரச்சனைகள் இருக்கு வீட்டுல ராகுகால பூஜை ஆரம்பிங்க நம்ம நிகழ்ச்சியை புதிதா பாக்குறீங்களா தருமபுரி மாவட்டத்துல நம்ம அடியார்கள் எண்ணற்ற பேர் இருக்காங்க புரியுதுங்களா அதனால நீங்க பூஜை ஆரம்பிங்க பூஜை ஆரம்பிச்சுட்டு அம்மா கூட வேறு வழி நடத்து நல்ல வேலையை கொடு பொண்ணுக்கு எங்க குடும்பத்துல மன நிம்மதியை கொடு நல்ல சந்தோஷத்தை கொடு ஐஸ்வர்யத்தை கொடு வேண்டிக்கோங்க இந்த பிரத்திங்கிற அஷ்ட ஐஸ்வர்யத்தையும் கொடுப்பா பொண்ணுக்கு இருபத்தோரு நாள்லேயே
ஒரு பிடி உணவு கோமாதா குடுத்துவாங்க நல்லா இருக்குமா அழைத்ததுக்கு நன்றிமா தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க சுவாமி அவர்கள் சொன்ன மாதிரி பூஜை முறைகளை உடனடியாக செய்ய ஆரம்பிச்சிருங்க முடிந்த அளவுக்கு ஒரு முறை தனிப்பட்ட முறையில் ஆலோசனையும் எடுத்துக்க பாருங்க சுவாமி நம்ம அடுத்த அடியாட்டையும் பேசிட்டு வந்துடலாம் சுவாமி வணக்கம் ஜெயபிரதிங்கிற நேரம் யார் எங்கிறது பேசுறீங்க வணக்கம் நாங்க திருவண்ணாமலை மாவட்டம் இருந்து பேசுறோம் உங்க பெயர் சொல்லுங்க யா என்னுடைய பேர் மணிவண்ணன் சரிங்க யா தொடர்ந்து சுவாமிகள் கிட்ட பேசுங்க சொல்லுங்க மணிவண்ணன் ஐயா வணக்கம் ஐயா எனக்கு பேர் மணிவண்ணன் சொல்லுங்க திருவண்ணாமலை மாவட்டம் தாங்க வீட்டுல ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு என்ன நடக்குதுனே தெரியல சரி தொடர்ந்து அடி மாற அடி விழுது எதுல அடி விழுது உங்களுக்கு எனக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு கொஞ்சம் நல்லா வந்தேன் அடுத்த உடனே அம்மாவுக்கு ஏதோ கடிச்சு இது ஆயிடுச்சு பெட்ல வச்சிருக்காங்க ராகுகால பூஜையை உடனே எப்படி செய்யணும் ஆரம்பிங்க வீட்டுல எப்படி செய்யணும் வாட்ஸ்அப்ல கேளுங்க நிச்சயமா ஒரே நாள்ல அம்பாலின் சக்தியை உணர்வீங்க அப்படி உணரலனாலும் அஷ்டமி நடுநி சிவமத்தில் கலந்து கொண்டு அவளை அழைத்து செல்லுங்க நிச்சயமா உணர வைப்பா நிச்சயமா மாற்றங்கள் வரும் உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேருடைய ஜென்ம நட்சத்திரம் மாதம் ஒரு முறை வரும் ஒரு பிடி உணவு கோமாதா கூட்டுவாங்க எனக்கு ஜென்ம நட்சத்திரமே தெரியாதுன்னா பௌர்ணமி அமாவாசையில் கூட்டுவாங்க போதும் அம்பால் வழிகாட்டுவாள் நாற்பத்தி எட்டு நாளுக்குள்ள மாற்றத்தை காட்டுவா இதில் எதுவுமே தெரியலனா ஒரு முறை ஆலோசனை எடுங்க உங்களுக்கு ஒரு நாள் இருபத்தோரு நாளுக்குள்ள உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் தெரிஞ்சிட்டா சந்தோஷம் அப்படி இல்லைன்னா யாராக இருந்தாலும் ஆலோசனை எடுங்க என்ன பிரச்சனை பார்ப்போம் நல்லா இருங்க அழைத்ததுக்கு நன்றி ஐயா தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க சுவாமி அவர்கள் சொன்ன மாதிரி பூஜை முறைகளை உடனடியாக செய்ய ஆரம்பிச்சிருங்க முடிந்த அளவுக்கு ஒரு முறை தனிப்பட்ட முறையில் ஆலோசனையும் எடுத்துக்க பாருங்க சுவாமி நம்ம தொடர்ந்து பேசுறதுக்கு முன்னாடி பூஜை முறைகள்னால ஏற்படக்கூடிய நன்மைகள் மகிமைகளை ஒரு தொகுப்பா பார்த்துட்டு வந்துடலாம் சுவாமி நேர்களை ராககால மற்றும் பாதகமல பூஜைகளை செய்வதனால ஏற்படக்கூடிய நன்மைகள் மகிமைகள் என்ன அப்படின்றத தொகுப்பா பார்த்துட்டு வந்துடலாம் ஜெய் பிரத்யங்கரே ஜெய் ஜெய் பிரத்யங்கரே ஸ்ரீ ஸ்ரீ பிரத்யங்கரா தாச சுவாமிகள் வழங்கும் ஜெய் பிரத்யங்கரா பாத கமலம் அதர்வண வேதத்தின் தலைவி இந்த உலகத்தில் நமக்கு ஏற்படும் எல்லா பிரச்சனைகளையும் தீர்த்து வைக்கும் ஒரே மகா சக்தி ஜெய் பிரத்யங்கரா அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்ட நாயகி ஜெய் பிரத்யங்கரா அன்னையின் பாதம்தான் நமக்கு கதி என்ற ஒரே சிந்தனையோடு வழிபட்டு வந்தால் உங்கள் தடைகளையும் கஷ்டங்களையும் தவிட பொடியாக்கி அனைத்து விதமான ஐஸ்வர்யங்களையும் அள்ளி வழங்கும் அற்புத சக்தி அன்னை ஜெய் பிரத்யங்கரா உலகத்திலேயே முதன் முறையாக கோடான கோடி பக்தர்கள் வாழ்வில் வெற்றி நடை போட என்றும் நம்முடன் இருந்து வழிநடத்தி செல்ல எதிரிகள் நம்மை நெருங்காதிருக்க நவகிரக பிடியில் இருந்து நம்மை காக்க தெய்வ சக்தி பெற வேண்டும் என்ற உயர்ந்த நோக்கத்தில் ஜெய் பிரத்யங்கரா பாத கமலத்தை நமக்கு ஒரு ஆசானாக ஒரு குருவாக ஒரு முன்னோடியாக இருந்து வடிவமைத்து அருளியுள்ளார் ஸ்ரீ ஸ்ரீ பிரத்யங்கராதாச சுவாமிகள் மகா சக்தி படைத்த ஆறு அற்புத கிடைப்பதற்கு அரிய மூலிகைகளை கொண்டு தந்திர சாஸ்திர முறைப்படி உருவாக்கப்பட்டது ஜெய் பிரத்யங்கரா பாத கமலம் உங்கள் வாழ்வில் ஒளி பெற நலம் பெற வளம் பெற அமாவாசையை முன்னிட்டு அற்புதமான மூலிகைகள் வைத்து பூஜிக்கப்பட்ட ஜெய் பிரத்யங்கரா பாத கமலத்தை வாங்கி அன்னையின் நல்லாசி பெற முன்பதிவு செய்ய வேண்டிய தொலைபேசி எண்கள் ஒன்பது பூஜ்ஜியம் இரண்டு ஐந்து இரண்டு மூன்று மூன்று பூஜ்ஜியம் 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 மற்றும் ஒன்பது எட்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் எட்டு ஆறு மூன்று ஏழு மூன்று ஜெய் பிரத்திங்கரே ஜெய் ஜெய் பிரத்திங்கரே ஜெய் நன்றாக குருவாழ்க குருவே துணை என் பேர் ராஜா நான் பெங்களூர்னு வந்திருக்கோம் ராகுகால பூஜை வந்து நாங்கள் ஒரு அஞ்சு மாதமாக பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஒரு இடத்துல இருந்து எங்களுக்கு அமௌண்ட் வந்து ஆறு லட்ச ரூபா வர வேண்டியது இருந்துச்சு அதாவது என்ன சொல்லணும்னா நம்ம ஒத்திகை போட்டிருப்போம் ஆறு லட்ச ரூபா கொடுத்துட்டு மூணு வருஷம் இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ரிட்டன் கொடுத்துருவாங்க ரெண்டு வருஷமாக இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் தண்ணி பிரச்சனை ஆச்சு அந்த வீட்டில் அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன பண்ணால் சரி வீடு சேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு வேறு வீட்டுக்கு வந்து அட்வான்ஸ்லேருந்து எல்லாமே கொடுத்துட்டோம் ஒரு நம்பிக்கைங்கிற பேரில் வந்து அந்த வீட்டிலேருந்து காலி பண்ணிட்டோம் 
ஆறு லட்ச ரூபா வந்து ஒரு நம்பிக்கையில் வந்துடும் அப்படின்ட்டு வேறு இடத்துல அரேஞ்ச் பண்ணி அந்த வேறு வீட்டுக்கு கொடுத்துட்டோம் அப்புறம் அவங்களும் ஒன்று நாங்களும் ஒன்றரை வருஷமாக கேட்டுகிட்டு இருக்கோம் பார்ட்டி செட்டாக தான் கொடுப்பாங்க பார்ட்டி செட்டாக தான் கொடுப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரே ஒன்றரை வருஷமாக ஒரு ரூபா கூட எங்களுக்கு ஒரு ரூபா கொடுக்காம நான் அந்த வீட்டில் இருந்து காலி பண்ணிட்டேன் ஆறு லட்ச ரூபா ஏதோ அப்படியே தான் இருக்குது நாங்கள் வேறு இடத்துக்கு வாங்கி வட்டியும் கட்டிகிட்டு இருக்கோம் நாங்கள் எவ்வளவோ கோயிலுக்கு போயிட்டோம் எவ்வளவோ எங்கேயோ எங்கேயோ போயிட்டோம் எவ்வளோ ஜாதகம் பார்த்தாச்சு எதுவுமே நடக்கலை எங்களுக்கு எங்கள் சம்சாரம் வந்து நிகழ்ச்சியை வந்து டிவியில் தான் பார்த்தாங்க டிவியில் பார்த்து வந்து போஜி ஸ்டார்ட் பண்ணுறது நாங்கள் கூட அப்போ கூட சொன்னேன் இது என்ன நம்மளும் எவ்வளோ சாமி கும்பிட்டுட்டோம் இது எப்படி மறுபடியும் இதையாக மறுபடி ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கூட எங்கள் வீட்டில் சண்டை எங்கள் வீட்டில் வந்து பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்போ கூட எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை கரெக்டாக இருபத்தோரு நாள்லேயே அங்கேருந்து எனக்கு கால் வந்துருச்சு நான் அப்போ கூட நான் நம்பலை அவங்க இதுக்கு முன்னாடியே பார்ட்டி செட் ஆகும் உடனே போயிடுவாங்க பார்ட்டி செட் ஆகும் உடனே போயிடுவாங்க அன்னைக்கு வீட்லேயே சண்டை போட்டு தான் ஆஃபீஸ் போனேன் ஆஃபீஸ் போய் பத்து மணிக்கு கரெக்டாக கால் வந்துருச்சு எப்பயுமே பணம் கொடுத்தோம்னா நம்ம தான் கால் பண்ணி கேட்டுகிட்டே இருக்கணும் ஓனரே அங்கேருந்து கால் பண்ணி நமக்கு இந்த வாட்டி நூறு பர்சன்டேஜ் கன்ஃபார்ம் தம்பி நீ கவலைப்படாத அப்படின்னு அந்த அம்மா மூலியமாக எனக்கு சொல்ல வச்சாரு நாற்பத்தோரு நாளில் பணம் அஞ்சு லட்ச ரூபா கைக்கே வந்துருச்சு அவங்களே கூப்பிட்டு அஞ்சு லட்ச ரூபா பணம் வந்து கை கொடுத்துட்டாங்க அதனால் ஃபஸ்ட்டு நம்பலை நான் அதனால் நம்பணும் ஃபஸ்ட் நம்ம இருபத்தோரு நாள் பூச்சி சொல்கிறோமோ எப்போ நாள் பூச்சி செய்கிறோமோ பெரிய பெரிய ப்ராப்ளம் அந்த அம்மாவை நம்ம எப்போ முழுசாக நம்பணுமோ அப்போ தான் அந்த அம்மா வந்து நமக்கு இவன் வந்து உண்மையாக கும்பிட்றானா இல்லை கும்பிடலையா சோதிக்கும் உண்மையாக எந்த அளவு நம்ம மனமுறையை கும்பிட்றோமோ அப்போ தான் அந்த அம்மா வந்து நம்ம கூட இருந்து நமக்கு என்ன தேவையோ அது பண்ணி கொடுக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி எல்லாரும் அந்த அம்மா வந்து முழுசாக நம்பணும் நம்பி எல்லாரும் பூஜை பண்ணுங்கள் ராகுகால பூஜை வந்து மறக்காமல் எல்லாரும் பண்ணுங்கள் எல்லாரோட மையமையும் வந்து சொல்லணும் மெயினாக சின்னது நடந்தாலும் பெருசு நடந்தாலும் எல்லாரும் வந்து சொல்லுங்க அப்பதான் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த குருஜி மூலியமா இத்தனை பேர் நம்ம வந்திருக்கிறோம் இந்த குருஜி மூலியமா தான் நம்ம இத்தனை பேர் வந்திருக்கிறோம் நம்ம மூலியமா எத்தனை பேருக்கு இந்த பூஜை தெரியாம இருக்கு எனக்கே தெரியல சில பேர் கேட்டா ஏழு வருஷம் பண்றோம் எட்டு வருஷம் பண்றோம் அஞ்சு வருஷம் பண்றோம் நாங்க நாங்க அஞ்சே மாசம் தான் பண்றோம் அதனால முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம எல்லாத்துக்கும் இந்த பூஜையை சொல்லி அவங்களும் நல்லா இருக்கணும் நம்பவும் நல்லா இருக்கணும் இந்த பூஜையை கொடுத்த இந்த குருஜிக்கு கோடான கோடி நன்றிகள் ஜெய் பிரித்திங்கரே ஜெய் ஜெய் பிரித்திங்கரே வாழ்வில் ஒரு முறையேனும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ பிரத்யங்கரதாச சுவாமிகளை நேரில் சந்தித்து ஆலோசனை பெற்று அவர் அவருக்கு தேவையானவற்றை அடைய தீர்வுக்கான வழிமுறைகளை தெரிந்து கொள்ள மற்றும் உங்களுக்கான பரம ரகசிய ஜெய் பிரத்யங்கர அன்னையின் சூட்சும பூஜை முறைகளை குருமுகமாக அறிந்து கொண்டு வாழ்வில் ஏற்றமும் சீற்றமும் பெற இப்போதே முன்பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள் ஒன்பது பூஜ்ஜியம் இரண்டு ஐந்து இரண்டு மூன்று மூன்று பூஜ்ஜியம் 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 வாட்ஸ்அப் எண் ஒன்பது எட்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் எட்டு ஆறு மூன்று ஏழு மூன்று தேய்பிரை சதுர்தசி அன்று சர்வ அமாவாசைக்கு முதல் நாள் ஸ்ரீ மங்கள மகா சண்டிகோமம் வரும் நவம்பர் பனிரெண்டாம் தேதி மற்றும் தேய்பிரை அஷ்டமி அன்று நடுநிசி பிரத்யங்கரா ஹோமம் வரும் டிசம்பர் நான்காம் தேதி நடைபெறும் அனைவரும் கலந்து கொண்டு அம்பாளின் அருளையும் குருவின் பரிபூர்ண கிருபா கடாட்சத்தையும் பெறவும் ஞாயிறுதோறும் மாலை நான்கு முப்பது மணி முதல் ஆறு மணி வரை ராகுகால நேரத்தில் கூட்டு வழிபாடு நடைபெறும் நேர்களை ராகு கால மற்றும் பாதகமல பூஜைகளை செய்வதனால ஏற்படக்கூடிய நன்மைகள் மகிமைகள் என்ன அப்படின்றத பார்த்திருந்திருப்பீங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் இது போன்ற நன்மைகளும் மகிமைகளும் நடக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்களும் தொடர்ந்து இந்த பூஜை முறைகளை செய்துட்டு வாங்க தொடர்ந்து சுவாமி அவர்களை நேரடியாகவோ வீடியோ கான்பரன்சிங் மூலமாகவோ தொடர்பு கொண்டு தனிப்பட்ட முறையில் ஆலோசனை உங்களுக்கான பரம ரகசிய பூஜை முறைகள் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ஒன்பது பூஜ்ஜியம் இரண்டு ஐந்து இரண்டு மூன்று மூன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் இந்த எண்ணுக்கு தொட
ஒன்பது எட்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் எட்டு ஆறு மூன்று ஏழு மூன்று இந்த எண்ண தொடர்பு கொள்ளலாம் வருகின்ற பன்னிரெண்டாம் தேதி நடைபெற இருக்கக்கூடிய சண்டிகோமத்தில் சங்கல்பம் செய்யணும் அப்படி நினைக்கிறவங்களும் பதிமூன்றாம் தேதி நடைபெற இருக்கக்கூடிய அமாவாசை கூட்டு வழிபாடுல கலந்துக்கணும் அப்படி நினைக்கிறவங்களும் தொடர்ந்து டிசம்பர் மாதம் நான்காம் தேதி நடைபெற இருக்கக்கூடிய அஷ்டமி நடுநிசி ஹோமத்தில் மிளகாய் சங்கல்பம் செய்யணும் அப்படி நினைக்கிறவங்களும் அதற்கான பதிவுகளை அலுவலக எண்ணுக்கு தொடர்பு கொண்டு தெரிந்து கொள்ளலாம் மேலும் எங்களுடைய பூஜை முறை பற்றின தெளிவான விளக்கங்களுக்கு ஜெய் பிரத்திங்ரா டிவி என்ற யூ டியூப் பக்கத்தை பார்த்தும் அதனை சப்ஸ்கிரைப் செய்தும் நீங்கள் பயன்பெறலாம் சுவாமி நம்ம தொடர்ந்து பேசுவதற்கு முன்னாடி அடியார் கிட்ட பேசிட்டு வந்துடலாம் சுவாமி வணக்கம் ஜெய் பிரத்திங்கிற நேரம் யார் எங்க இருந்து பேசுறீங்க உங்க பெயர் சொல்லுங்கம்மா மாதாவுங்க <laughs> 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 அது மாதிரி வீட்லேயே நீங்கள் வந்து பிரார்த்தனை பண்ணுங்க பையன் நீங்கள் வந்து பெருசாக போற்றி சொல்லணும் அவசியம் இல்லை ஜெய்புரத்திங்கிறே ஜெய் ஜெய்புரத்திங்க இருபத்தி ஏழு முறை சொல்லுங்க போதும் ஆமாம் திருமணத்தை நடத்திவே அந்த மண்ணுக்கு வந்து பையனுக்காக வேண்டிட்டு ஒரு புடவை ஹோமத்தில் போகிறன்னு வேண்டிக்கோங்க வேறு எதுவுமே வேண்டாம் பையனுடைய ஜென்ம நட்சத்திரம் ராசி நட்சத்திரம்லாம் தெரியுனா ஒரு பிடி உணவு கோமாதாவுக்கு நீங்களோ பையனோ மாதம் மாதம் ஜென்ம நட்சத்திரம் வர அன்னைக்கு கொடுங்க மூணு மாதத்தில் திருமணம் கைகூடும் ஏன்னா வேற்று மதத்தினருக்கு இவளுடைய சக்தி சீக்கிரம் வேலை செய்யும் ஏன்னா நம்ம இந்து மதத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் பிரார்த்தனை செய்யணும் விளக்கு ஏற்றணும் பூஜை பண்ணும் நிறைய இருக்கு நான் வேற்று மதத்தில் இருக்கும்போது உடனே அவளை நினைச்சாலே போதும் மாற்றி காட்டுறா எத்தனையோ கிறிஸ்துவ முஸ்லீம் மக்கள் செய்கிறாங்க சில பேர் தெரியாமல் செய்கிறாங்க சில பேர் தெரிஞ்சு செய்கிறாங்க சில பேர் தெரிஞ்சு கோயிலுக்கு வராங்க நீங்கள் வந்த வரைக்கும் சந்தோஷம் வீட்டில் ஜெய் புரத்திங்கிறே ஜெய் ஜெய் புரத்திங்கிறே சொல்லுங்கள் நீங்கள் பாட்டுக்கு மம்பாவில் நினச்சிக்கோங்க மூணு மாதத்தில் நடக்கும் கோமாதாவுக்கு உணவு கொடுத்து முடிஞ்சா நேரடியாக வந்து ஒரு முறை ஆலோசனை எடுங்க நல்லா இருக்குமா அழைத்ததுக்கு நன்றிமா தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க சுவாமி அவர்கள் சொன்ன மாதிரி பூஜை முறைகளை உடனடியாக செய்ய ஆரம்பிச்சிருங்க முடிந்த அளவுக்கு ஒரு முறை ஆலோசனையும் எடுத்துக்க பாருங்கம்மா சுவாமி நம்மளுடைய பூஜை முறை எல்லா மதத்திற்குமானது அப்படின்றது ரொம்பவே தெளிவா நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க இப்ப தொடர்ந்து அடுத்த அடியாட்டு பேசிட்டு வந்துடலாம் வணக்கம் ஜெய் பிரத்திங்கிற நேரம் யார் எங்க இருந்து பேசுறீங்க ஹலோ வணக்கம் மேடம் நாங்க ஏற்பட்டுல இருந்து பேசுறேன் மேடம் உங்க பெயர் சொல்லுங்கம்மா என் பேர் கீதா மேடம் சரிங்கம்மா தொடர்ந்து சுவாமிகள் கிட்ட பேசுங்க சொல்லுங்கம்மா வணக்கம் சாமி வணக்கம்மா ரொம்ப கஷ்டத்துல இருக்க சாமி கடன் பிரச்சனை ரொம்ப அதிகமா இருக்கு சரி சரிமா எந்த ஊர்ல இருந்து பேசுறீங்கமா விழுப்புரத்துல இருந்து பேசுறேன் விழுப்புரத்துல இருந்து பேசுறீங்க ரொம்ப பக்கம்தான் ரொம்ப தூரம் கிடையாது நம்ம பீடத்தில் நடக்கக்கூடிய அஷ்டமி நடுநிசி ஹோமத்துக்கு அவசியம் வாங்க இந்த நிகழ்ச்சியை புதிதா பாக்குறீங்க இல்லையா ராகுகால பூஜை எப்படி செய்யணும் அலுவலர் நம்பரை தொடர்பு கொண்டு கேளுங்க சொல்லி தருவாங்க வாட்ஸ்அப்ல அனுப்புங்க உங்களுக்கு உண்டான தகவல் அனுப்புவாங்க இந்த தகவலை தெரிந்து கொண்டு பூஜை ஆரம்பிங்க நிச்சயமா வழி கிடைக்கும் அஷ்டமி நடுநிசி ஹோமத்துக்கு வாங்க உங்களுடைய ஜென்ம நட்சத்திரம் மாதம் ஒரு முறை வரும் ஒரு பிடி உணவு கொடுங்க அம்பாலை உணர்ந்த பின்பு சர்வ மங்களாய் என்னை விட்டு விளக்கேற்றுங்க வீட்டில் ஒரு இருபத்தோரு நாள் கழிச்சோ முன்னாடியோ அவ அந்த பிரச்சனைக்கு தீர்ப்பதற்கு உடனடியாக வழி கிடைக்கும் தீர்வுக்கான வழி நிச்சயமா கிடைக்கும் நல்லா இருக்கு அழைத்ததுக்கு நன்றிமா தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க சுவாமி அவர்கள் சொன்ன மாதிரி பூஜை முறைகளை உடனடியாக செய்ய ஆரம்பிச்சிருங்க டிசம்பர் நான்காம் தேதி அஷ்டமி நடுநிசி ஹோமம் நடைபெற இருக்கு முடிந்த அளவுக்கு கலந்துக்க பாருங்கம்மா சுவாமி அடுத்த அடியாட்டையும் பேசிட்டு சுவாமி வணக்கம் ஜெய் பிரத்திங்கிற நேரம் யார் எங்க இருந்து பேசுறீங்க குருவாக நான் இருக்கேன் கவலைப்படாதீங்க இந்த நிகழ்ச்சி உங்க கண்ணில் பட்டிருக்கு புதிதா தானே பாக்குறீங்க பயப்பட வேண்டாம் ஆமா ராகுகால பூஜை எப்படி செய்யணும் அலுவலர் நம்பர்ல தொடர்பு கொண்டு கேளுங்க வழி காட்டுவாங்க வாட்ஸ்அப் மூலயமா வழி வரும் அஷ்டமி நடுநிசி ஹோமத்தில் கலந்து கொள்ளுங்கள் அஷ்ட ஐஸ்வர்யத்துக்கும் அஞ்சு பைசா இல்லை நீங்கள்ல அந்த வார்த்தையை நீங்களே மாத்தி பேசுவீங்க லட்ச லட்சமா இருக்குன்னு சொல்லுவீங்க முதல் வழி கிடைக்கும் அதுக்குண்டான அதுக்குண்டான சூழ்நிலை அமையும் எல்லாம் பண்ணி தருவா ராகுகால பூஜையை பண்ணுங்க ஆனா நீங்க என்ன பண்ணணும் பூஜை ஆரம்பிச்சுன்னு சர்வமங்கள விட்டு விளக்கேற்ற ஆரம்பிக்கணும் 
தீர்வுக்கான வழியை உடனே காட்டுவா நல்லா இருங்க அழைத்ததுக்கு நன்றி தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க சுவாமி அவர்கள் சொன்ன மாதிரி பூஜை முறைகளை உடனடியாக செய்ய ஆரம்பிச்சிருங்க முடிந்த அளவுக்கு ஒரு முறை தனிப்பட்ட முறையில் ஆலோசனையும் எடுத்துக்க பாருங்க தொடர்ந்து சுவாமிகள் கிட்ட பேசலாம் சுவாமி எத்தனையோ அடியார்கள் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வாக நம்மளுடைய பூஜை முறையை பார்த்துட்டு இருக்காங்க சுவாமி இந்த பூஜை முறையை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியோ இல்லை இந்த பூஜை முறையை செய்து கொண்டு இருக்கும் போதோ அவங்களுக்கு பல விதமான சந்தேகங்கள் வாழ்க்கையில் அடுத்த கட்டத்திற்கு எப்படி போகணுன்ற ஒரு ஆலோசனை தேவைப்படும் சுவாமி அதற்காகவே தனிப்பட்ட முறையில் ஆலோசனை ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கீங்க அதே போல பிரச்சனைகளுக்கான பரிகாரம் எனும் நிரந்தர தீர்வும் கொடுத்திருக்கீங்க சுவாமி இந்த இரண்டு முறைக்கும் என்ன வித்தியாசம் அடியார்கள் எப்படி பயன்படுத்திக்கலாம் முக்கியமாக ஆலோசனை எடுத்துக்கிறதுக்காக அலுவலகங்களுக்கு அவங்க அழைப்புகளை மேற்கொள்வாங்க அவங்களால தொடர்பு கொள்ள முடியாம அவங்க வந்து தனிப்பட்ட முறையில் ஆலோசனை மேற்கொள்ள முடியாம இருக்கும் சுவாமி அவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுங்க சுவாமி நிச்சயமா இந்த கடைசியா கேட்ட கேள்விக்கு முதல் பதில் நீங்க அப்பாயின்மெண்ட் ஆலோசனை பார்க்கணும் பரிகாரம் செய்யணும் நாங்க தொடர்பு கொள்றோம் எடுக்க முடியல கிடைக்க மாட்டேன் நீங்க நினைக்கும் போது கிடைக்காது நம்ம அலுவலகத்துல கூப்பிடுவாங்க நீங்க எடுக்க மாட்டீங்க இல்லைன்னா நீங்க உங்க நம்பர் வந்து கிடைக்காது சிக்னல் வீக் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை ஆனா நமக்கு அழைக்கல நிறைய பேருக்கு ஆலோசனை கேட்டிருக்கவங்களுக்கு நாங்க கேட்டோம் உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க ரீகன்ஃபார்ம் கூப்பிட்டா நீங்க எடுக்க மாட்டீங்க அப்புறம் அவங்க இது கர்மாவின் வழிதான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா நம்ம கிட்ட வந்து பாக்குறது அவ்வளவு எளிமையா விட மாட்டோமா மற்ற ஜோதிடர்கள் நான் யாரையும் அவங்கள்ட்ட போறது ஈஸியா இருக்கலாம் ஆனா என்னிடம் வரும்போது ஒரு தெய்வம் இருக்கு இவகிட்ட வந்து அவங்க பிரச்சனை தீருது அப்ப அந்த பிரச்சனை தீர்றதுக்கு உங்களுக்கு வழி விடாது உங்க ஜாதக ரீதியா இருக்கக்கூடியது நம்ம பூஜையை பண்ணிட்டு வரும்போது சீக்கிரம் அதுக்கு வழி விட்டுரும் பூஜையை பண்ணாத ஆளுக்கு அவ்வளவு சீக்கிரம் வழி விடாது அப்ப நீங்க ஆலோசனை கேட்டு லைன் கிடைக்கும் போது கிடைக்காது நம்ம கூப்பிடும் போது நீங்க எடுக்க முடியாது நீங்க வாட்ஸ்அப்ல போடும்போது ஆபீஸ் டைம் முடிஞ்சிடும் நேரம் என்பது காலை ஒன்பதரை மணியில இருந்து அதிகபட்சமா ஒன்பதரை மணி கொஞ்சம் லேட்டானா பத்து மணிக்குள்ள ஆறு மணி வரையும் அலுவலகத்தில் இருப்பாங்க அந்த நேரத்துக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்கள் எல்லோருக்கும் சரிங்க சுவாமி வாட்ஸ்அப்பும் அந்த ஒன்பதரை டு ஆறுரை தான் அதிகபட்சமா அவங்க ஏதாவது வச்சிருக்கிறவங்க அந்த வாட்ஸ்அப் போன் வச்சிருக்கவங்க கூடவே வச்சிருக்காங்கன்னு வச்சு ஒரு எட்டு மணிக்கு பாக்குறாங்க நீங்க பதினோரு மணிக்கு வீடியோ கால் பண்ணா பதினோரு மணிக்கு வாட்ஸ்அப் கால் பண்ணா எப்படி சாமி எடுக்கலன்னு சொன்னா பதில் போடுவாங்க ஆனா பார்த்தா நேரம் அப்படி இருக்கு எனக்கு கொண்டு வந்து ஸ்கிரீன்ஷாட் காட்டுறாங்க அதனால இதையெல்லாம் தவிர்த்து விட்டு அலுவலக நேரத்துக்கு நேரத்துக்கு கூப்பிடுங்க வெளிநாட்டில் இருக்கவங்க நீங்க கூப்பிடவே நான் உங்க மெசேஜ் போடுங்க உங்க நேம் பெயர் ஊர் எனக்கு இது வேணும் பூஜை முறை உங்களுக்கு மெசேஜ் போட்டா உங்களுக்கு எல்லாமே மெசேஜ்ல வந்துடும் டைப் பண்ண முடியல வாய்ஸ் மெசேஜ் போடுங்க எல்லாமே வந்துடும் அதுல உங்களை அழைத்தும் பேசுவாங்க அதை பயன்படுத்தி கொள்ளுங்க தமிழ்நாட்டில் உள்ள இந்தியாவில் இருக்கீங்க வெளி மாநிலத்தில் இருக்கீங்கன்னு போது நீங்க என்ன பண்ணும் கூப்பிட்டு பார்த்துருக்கீங்க கிடைக்கல ஒரு மெசேஜ் போடுங்க நான் கூப்பிட்டேன் எனக்கு கிடைக்கல என்னுடைய பேர் இது எனக்காக எனக்கு ஆலோசனை வேணும் பாதகமெல்லாம் வேணும் என்ன வேணாலும் கேளுங்க அதுக்கு உங்களுக்கு உங்களுக்கு அழைப்பு வரும் கண்டிப்பா எந்த நம்பர்ல இருந்து அழைப்பு வரும் உங்களுக்கு தகவல் கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் எடுத்து பேசுங்க அப்பயும் கிடைக்கல உங்களுக்கு கிடைக்கலங்க நாங்க முயற்சி பண்ணோம் திருப்பி நீங்க ரெடியா இருக்கும்போது சொல்லுங்க நாங்க கூப்பிடுறோம்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் நீங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் புரியுதுங்களா அதுதான் ஆலோசனைக்கு கிடைக்குது கிடைக்கல போது வாட்ஸ்அப்ல போட்டீங்கன்னா நிச்சயமா உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் மூலயமா தான் பதில் வந்துடும் சோ குழப்பம் வேண்டாம் அதை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் சரியா இப்ப ஆலோசனைக்கு யாரெல்லாம் பார்க்கணும் நம்ம அடியார்கள் இருக்கீங்க ராகுல் கால பூஜை செய்யறீங்க பாதகமல பூஜை செய்யறீங்க பரிகார பூஜையும் செஞ்சிருப்பீங்க இப்ப ஒரு அவசரம் ஏற்கனவே ஜாதக ரீதியாக ஆலோசனை எடுத்தவர்கள் எப்ப வேணாலும் நீங்க ஆலோசனைக்கு வரலாம் ஏன்னா கர்ம வினைகளை பத்தி முழுசா தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க வரும்போது உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை இந்த பிரச்சனை சொல்லி அனுப்பிச்சிடும் முடிஞ்சு போச்சு இதான் உங்க பிரச்சனை நீங்க சொல்ல போறீங்க அதுக்கு உண்டான தீர்வு சொல்ல போறோம் அவ்வளவுதான் புதிதாக பார்க்கின்றவர் அவர்கள் ஒரு நாலு மணி நேரம் ஸ்பீச் இருக்கும் சரிங்க சுவாமி அதுல பத்து பேர் வரீங்களா இருபது பேர் வரீங்களா முப்பது பேர் வரீங்களா அதெல்லாம் முக்கியம் இல்ல அந்த நான்கு மணி நேரம் ஸ்பீச்ச நீங்க கேட்கணும் மூன்றரை இருந்து நாலு மணி நேரம் இருக்கும் அப்ப அதை கேட்கும் போது என்ன ஆனா ஒருத்தர் லேட் ஆகும் போது அது போட முடியாது அப்ப அது டிலே ஆகும் அதை மாற்றுவதற்கு நீங்க நேரத்தோட வந்துட்டீங்கன்னா அந்த ஸ்பீச்சை தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்னோட ஆலோசனை பண்ணலாம் இது புதிதாக வரவர்களுக்கு சரிங்க இது ரெண்டும் பண்ணிட்டோம் சுவாமி பரிகாரத்தை செய்வதற்கு என்ன செய்யணும் பரிகாரம்னா என்ன பரிகாரம் என்னும் நிரந்தர தீர்வை எல்லோராலும் எடுக்க முடியாது நம்மளிடம் ஏன்னா இப்ப அதுக்கு கட்டுப்பாடு கொடுத்துட்டோம் ஏன் அந்த கட்டுப்பாடு கொடுத்தோன்னா நான் இல்ல காரணம் நீங்க தான் காரணம் 
அது நம்ம மூலயமா ஜெயிப்புறத்திங்கிறா என்னும் ஒரு சக்தியால் அது முடியும் அதுக்குண்டான சக்தி அனைத்தும் கொடுத்துட்டான் நீங்கள் எந்த பிரச்சனை வேணால் வைங்க உடல் ரீதியாக மன ரீதியாக தொழில் ரீதியாக போட்டி பொறாமை பில்லி சூன்யம் ஏவல் அப்படி ஒரு சக்தி அவ அதிகரித்து கொடுத்துருக்கா நம்ம அடியார்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் புதிதாக பார்க்கின்றவர்கள் ராகுகால பூஜையை ஆரம்பிச்சுட்டு ஆலோசனைக்கு வாங்க ஆலோசனைக்கு வரணும்னா வரவிடாது அதனால ராகுகால பூஜை செய்ய சொல்கிறோம் வேறு எதுவும் கிடையாது அப்படி நேற்று கூட ஒருத்தர் பரிகாரத்துக்கு வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உள்ளே வந்தோடனே அவங்க எதுவுமே அந்த அப்ளிகேஷன் அதுக்குன்னு ஒன்று குறி குறிப்பாங்க என்னென்ன பிரச்சனை இருக்குன்னு எழுதுவாங்க ஒரு வேலை பேப்பரில் அப்படி எழுதும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எதுவுமே எழுதாத ஒரு விஷயத்த கேட்குறா அம்பாள் பூஜையில் நிற்கும்போது சரிங்க சுவாமி உங்களுக்கு உடல் ரீதியாக ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அது அலர்ஜி சம்மந்தமாக பிரச்சனை இருக்குது என்னன்னு சொல்லுங்கள் நீங்கள் தகவல் சொல்லாமல் இருக்கீங்கன்னு கேட்குறேன் நான் உள்ள பூஜை அறையில் வந்து புஷ்பத்தை கொடுத்து அவங்களுக்கு பிரார்த்தனை பண்ணுவோம் அவங்கள வச்சுட்டு பூஜை பண்ணுவோம் அப்போ சொல்கிறா அலர்ஜி இருக்குன்னு சொல்லிட்டேன் என்ன அலர்ஜின்னு சொல்லிட்டேன் அதை வேண்டாம் அப்புறம் அவர் சொல்கிறார் சொல்லிட்டேன்னா அலர்ஜின்னு சொல்லிட்டு இதான் தெரியும் அவங்கள கேட்குறேன் அவங்களுக்கு ஷாக் ஏன்னா அதை எங்கேயுமே அவங்க குறிப்பிடலை என்கிட்டையும் சொல்லலை அவங்கள அழைத்து வந்தவங்களையும் சொல்ல இந்த அலர்ஜி ஏதாவது பெயிண்ட்டு அந்த மாதிரி ஸ்மெல்ஸ் எது வந்தாலும் அலர்ஜி ஆயிரம் தும்பல் வந்துடும் ஜுரம் வந்துடும் ஹாஸ்பிட்டல் போய் படுத்துவார் இது எவ்வளோ பெரிய முக்கியமான விஷயம் சொல்லலை இது மாதிரி எத்தனையோ பேர் சொல்லாமல் இருக்கிறதையும் நம்ம சரி பண்ணி கொடுக்குறோம் அவர் கதறிட்டு போனார் சாமி இது முக்கியமான குறை நான் சொல்லலை மன்னிச்சிருங்க ஆனால் அம்பால் சொல்கிறாளே அவள் சொல்லுவாள் உண்மையான பக்தியோடு வந்தால் உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை என்று கண்டிப்பாக புரியுதா இல்லையா அது போல அவளிடம் நெருங்கி வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அத்தனை விஷயமும் தீர்த்து கொடுப்பா அவளிடம் நெருங்குங்கள் உலகத்தில் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் பரிகாரத்துக்கு நேரடியாக வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை வந்தா சந்தோஷம் உங்கள் முன்னாடி என் முன்னாடி இன்னும் ஒரு போற்றியை நீங்கள் பூஜை செய்து நீங்களே பூ போட்டு போகலாம் அம்பாள்கிட்ட உங்கள் பிரச்சனையை அவள்கிட்ட சொல்லிட்டு போகணும் சரிங்க அவள் என் மூலமாக என்ன முடியுமோ செய்து கொடுப்பா நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்தால் சர்வமங்கள என்னை விட்டு பரிகாரத்துக்கு பதிவு பண்ணுங்க எனக்கு வாழ்க்கை மாறணும் நீங்கள் வேண்டிக்கணும் நீங்கள் அங்கே வேண்ட வேண்ட உங்கள் பிரச்சனை எதுவாக இருந்தாலும் எனக்கு காட்டி கொடுத்துக்கிட்டே இருப்போம் சரி பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் இது ஏதோ நாற்பத்தெட்டு நாள் செஞ்சுட்டு நாற்பத்தெட்டு நாளில் முடிஞ்சிருந்துன்னு நினைக்காதீங்க எத்தனை நிலையின் தேவையோ உங்களுக்கு தேவையான சக்தியே என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் என்னுடைய கை கடக்கமான விஷயங்கள் என்ன முடியுமோ அதை செய்து கொடுப்போம் அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு பத்தலை இன்னும் தேவைன்றதை அப்புறம் சொல்லுவோம் உங்களுடைய வாழ்க்கை அவள் மாற்றக்கூடிய சக்தி இது அமாவாசை பரிகாரம் என்னும் நிரந்தர தீர்வு முடிந்தால் செய்து கொள்ளுங்கள் அவசியம் நம்ம அடியார்கள் செய்ய முயற்சி பண்ணுங்க திருமணத்துக்கு முன்னாடி செய்து கொடுங்க திருமணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் செய்து கொடுங்க வெளிநாட்டுக்கு அனுப்புறீங்கன்னா செய்து கொடுங்க இப்போ ஏழு வயது பதினாலு வயதுக்குள்ளே செஞ்சிங்கன்னா ஒழுக்கமான கல்வி ஒழுக்கமான விஷயத்தோடு வருவாங்க நல்ல கே தேவையில்லாத நட்புக்கள் சேராது இருபத்தோரு வயதுக்குள்ளே பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா வெளியில் போகிற வேலையினால அவங்களுக்கு பிரச்சனை வராது இன்றைக்கி பிள்ளைகள் போனாலே பிரச்சனை எங்க போறாங்க என்ன வராங்க வீடு வந்து சீர்மான் பிரச்சனை இருக்காங்க இந்த பாதுகாப்பு சக்தியை கொடுங்க நிச்சயமா மாற்றம் வரும் சரியா கண்டிப்பா அடியார்கள் ஆலோசனையும் பரிகாரம் எனும் நிரந்தர தீர்வையும் பயன்படுத்திப்பாங்க சுவாமி இப்ப அடியார் கிட்ட பேசிட்டு வந்தலாம் சுவாமி வணக்கம் ஜெய் பிரத்திங்கிற நேரம் யார் எங்கிருந்து பேசுறீங்க வணக்கம் மேடம் வணக்கம் ஐயா உங்களுடைய பெயர் எங்கிருந்து பேசுறீங்க என் பெயர் மேடம் வந்து என் பெயர் சரவணன் ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில இருந்து பேசுறேன் சரிங்க ஐயா தொடர்ந்து சுவாமி கிட்ட பேசுறேன் இந்த நிகழ்ச்சி இப்பதான் மேடம் புதுசா பாக்குறேன் சரிங்க ஐயா சொல்லுங்க சரவணன் சாமிஜி எனக்கு வந்து ஏஜி நாற்பத்தி ஏழு ஆகுது சரி இது வரைக்கும் எனக்கு எல்லாமே வந்து ஏமாற்றங்கள் தான் சரி அதாவது எப்படி சொல்றதுன்னா சொந்தம் பந்தம் பெத்த தாயே ஏமாத்துறாங்க என்னன்றதுன்னு தெரியல எல்லாமே என்னுடைய வளர்ச்சி அதாவது வந்து என்ன பொருளாதாரத்துல வந்து டெமி பண்ணணும் அது வந்து கூட வந்து நல்லா பேசுறாங்க பழகுறாங்க எல்லாம் முடிஞ்சோடனே நம்மள டவுன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வேலைக்கு போயிடுறாங்க நீங்க என்ன பண்ணுங்க நம்ம நிகழ்ச்சியை புதிதாக பார்க்குறீங்க இந்த தாய் இனிமேல் உங்களுக்கு தாய் எப்படி இந்த குரு உங்களுக்கு தகப்பன் அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க இந்த தாயும் குருவும் உங்களுக்கு நல்லது செய்வாங்க உங்ககிட்ட இருந்து எந்த எதிர்பார்ப்பும் எங்களுக்கு வேண்டாம் நீங்கள் ராகுகால பூஜையை வீட்டில் செய்யணும்னு ஆரம்பிக்கணும்னு நினைங்க அந்த பூஜை ஆரம்பித்தாலே உங்களுக்கு நான் இருக்கண்டான்னு வந்து நிற்பா எப்படி அவன் நின்னானா உங்கள் வாழ்க்கை மாறும் எப்படி பூஜை செய்யணும் அலுவலக நம்பரில் வாட்ஸ்அப்பில் கேளுங்க எல்லா விளக்கங்களும் அனுப்பாங்க உங்கள் பெயர் மாவட்டத்தை போட்டு கேளுங்க தகவல் சொல்லுவாங்க பூஜை ஆரம்பிங்க உங்களுடைய ஜென்ம நட்சத்திரம் மாதம் ஒரு முறை வரும் ஒரு பிடி உணவு கோமாதா கூட்டுவாங்க அஷ்டமி நடுநிசி ஓமத்துக்கு அந்த மண்ணம் மிதிங்க உங்க கூடவே வருவா உங்களை பாதுகாப்பா நீங்க கலங்கி பேசுனீங்க கலங்காமல்
நம்ம உங்களுடைய வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு மெசேஜ் போடுங்க எல்லா தகவலும் வந்துடும் ராகுகால பூஜையை உடனே ஆரம்பிங்க நிகழ்ச்சியை புதிதாக பார்க்குறீங்க ஆரம்பித்த உடனே இந்த தாய் உங்களை வழி நடத்துவா கடன் பிரச்சனைக்கு ஒரு வழி கிடைக்கும் பூஜை செய்த உடனே சர்வமங்கள என்னை விட்டு விளக்கேற்றுங்க வழி பிரச்சனைக்கான நிரந்தர தீர்வுக்கான வழி கிடைக்கும் அஷ்டமி நடுநி சிவமத்துக்கு வாங்க உங்கள் ஜென்ம நட்சத்திரம் ஒரு பிடி உணவு மாதந்தோறும் வரும் ஜென்ம நட்சத்திரம் ஒரு பிடி உணவு கோமாதா கூட்டுவாங்க வாழ்க்கை மாறும் இருபத்தி ஒரு நாள் நாற்பத்தெட்டு நாள் தொண்ணூறு நாள் அடுத்த வருஷத்துக்குள்ள மிகவும் சந்தோஷமாக நீங்கள் மகிமை பேசுவீங்க நல்லா இருக்குமா அழைத்ததுக்கு நன்றிமா தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க சுவாமி அவர்கள் சொன்ன மாதிரி பூஜை முறைகளை உடனடியாக செய்ய ஆரம்பிச்சிருங்க தொடர்ந்து சுவாமிகள் கிட்ட பேசலாம் சுவாமி வருகின்ற பன்னிரெண்டாம் தேதி சண்டி ஹோமம் நடைபெற இருக்கு சுவாமி தீபாவளி அன்று வருகிறது இப்ப நிறைய பேர் அடியார்கள் சண்டி ஹோமத்துக்கு வந்து கலந்துகிட்டு இருக்காங்க சுவாமி இப்ப தீபாவளி அன்று வரதுனால வர முடியாத அடியார்கள் வீட்டுல எந்த மாதிரியான பூஜை முறைகளை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லுங்க சுவாமி நிச்சயமா உலகத்தில் எந்த மூலையில இருந்தாலும் நீங்க இருக்கிற உங்க நீங்க இருக்கிற இடத்துல எல்லாருக்கும் எல்லா வளங்களையும் நலங்களையும் தரணும்னு சண்டி ஹோமத்தையும் அஷ்டமி ஹோமத்தையும் ஒவ்வொரு நாள் பூஜையும் செய்துகிட்டு இருக்கோம் உங்க பேரை சொல்லிதான் ஜெய்பிரத்திங்கிரா பீட பக்த மகாஜனாம் சக குடும்பானாம் ஜெய்பிரத்திங்கிரா பீட ராகுகால பூஜித்த பக்த மகாஜனாம் பாதகமல பூஜித்த பக்த மகாஜனம் சக குடும்பானாம் தான் தான் பிரார்த்தனையே சரிங்க அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு சங்கல்பம் கோவிலில் வீட்டில் எல்லாமே முதல் உங்களுக்கு தான் ஏன்னா நீங்கள் நல்லா இருந்தால் நான் நல்லா இருப்பேன் என் சொந்தமே நீங்கள் தான் என் உறவுகளே நீங்கள் தான் நான் என் சொந்தத்தோடையும் பந்தத்தோடையும் தொடர்புலேயும் இல்லை கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷம் ஆகுது அது என் சொந்தங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஏன்னா எனக்கு ஒரு சொந்தத்தையும் எனக்கு ஒரு உலக வாழ்க்கையில் எனக்கு ஒரு கூட்டத்தையும் மக்கள் கொடுத்து அம்பால் கொடுத்துருக்கான இந்த மக்களை கொடுத்துருக்கான அது ஜெய்பிரத்திங்கிறார் அவை என்னை மாற்றி அமைத்துக்கின்ற பாதையில் போயிட்டுருக்கா அவை நம்ம நல்லபடியாக நம்மளை கொண்டு வந்துட்டுருக்கா உங்களுக்கான பிரார்த்தனை நம்மக்கிட்ட இருக்குது நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் உங்களுக்கு நல்ல பலன் வந்து சேரும் தீபாவளி அன்னைக்கு என்ன செய்யணும் நல்லபடியாக வெந்நீரில் குளிக்கணும் அன்னைக்கு காலையில் கங்கா ஸ்தானம் ஆகணும் சூரிய உதயத்துக்கு முன்பு புரியுதா நீங்கள் பட்டாசுலாம் வெடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அம்பால்ட்டை வச்சு குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பட்டாசு வெடிக்கணும் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கப்புறம் புது புது துணி வச்சு காலையில் பூஜை பண்ணுங்கள் நம்ம வீட்டிலலாம் காலையில் அஞ்சு மணி ஆறு மணிக்குள்ளே முடிச்சிடும் முடிச்சுட்டு நேராக சண்டி ஹோமத்துக்கு வந்து அதே மாதிரி கோயிலுக்கு வரவங்க பக்கத்தில் இருக்கவங்களாம் அது மாதிரி வந்துடுங்க காலையிலே புது துணி போட்டு பிள்ளைகளோடு ரெண்டு பட்டாசை வெடிச்சுட்டு வந்துடுங்க கோயிலுக்கு வீட்டில் இருக்கிறவங்க மாலை நாலரை டு ஆறு ராகுகால் நேரம் இருக்குது அந்த ராகுகால் நேரத்தில் பூஜை பண்ணுங்கள் ராகுகாலத்தில் சர்வமங்கள என்னை விட்டு விளக்கேற்றி குத்து விளக்கு பூஜைன்னு சொல்லியிருக்கேன் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஏற்கனவே பழைய வீடியோவில் இருக்க அந்த வீடியோ படி குத்து விளக்கு பூஜை பண்ணுங்கள் ஐந்தாவது முறை போற்றி படிக்கும்போது குத்து விளக்குக்கு குங்கு மரிச்சனையோடு போற்றி படிக்கணும் ஆறாவது முறை அம்பாளுக்கு போற்றி புரியுதா வெத்தில பாக்கு வாழைப்பழம் தேங்காயெல்லாம் ஓடிச்சு மகாலட்சுமி பூஜையும் மகாலட்சுமி அம்பாள் தான் அந்த ஆறு மணிக்கு மேல பண்ணணும் அதனால நம்ம அஞ்சரை டு ஆறு பண்ணிடுவோம் இன்னைக்கு நமக்கு ராகு காலத்துல எல்லாம் முடிங்க முடிச்சு தீபாரணம் பண்ணி இன்னைக்கு நடந்த சண்டி ஹோமத்தின் பலன் எங்களுக்கு வரணும் வேண்டிக்கோங்க வரும் புரியுதா பக்கத்துல இருக்கவங்க அவசியம் வாங்க தாய் வீட்டு சீரை பெறும் தாய் வீட்டுல தான் நம்ம போய் கலந்துக்கணும் தாய் வீட்டுல எல்லாரும் போய் கலந்துக்க முடியாது ஏன்னா கல்யாணம் ஆச்சுன்னா அங்கங்க இருப்பாங்க அது மாதிரி இருக்கிறவங்க இருங்க இவதான் கெதின் இருக்கிறவங்க பக்கத்துல இருக்கவங்க எல்லாரும் பூஜையை வீட்டுல சீக்கிரம் முடிச்சுட்டு வந்து உக்காருங்க நம்ம எல்லாருக்கும் தீபாவளி அன்னைக்கு சண்டி ஹோம் புரியுதா எல்லாரோடையும் சேர்ந்து அந்த ஹோமத்தை செய்து உலகமெங்கும் இருக்கக்கூடிய நமது ஜெய்பிரத்திங்கிரா பீடத்தின் அடியார்கள் சகல சௌபாகியத்தோடு வாழ உலக கஷேமத்திற்காக அந்த பூஜையை பண்ணி அன்று நம் தீபாவளி பண்டிகை இன்னைக்கு வெடி வெடிச்சு அக்னி வரும் இங்கே எப்பயுமே அக்னி ஜுவாலையிலேயே நம்ம இருப்போம் அந்த தீபாவளியின் பண்டிகை பலன்கள் எல்லாருக்கும் வந்து சேரும் அதனால எல்லோருக்கும் உலகமெங்கும் இருக்கக்கூடிய நமது ஜெய்பிரத்திங்கிரா பீடத்தின் அடியார்கள் அனைவருக்கும் தீபாவளி திருநாள் நல் வாழ்த்துக்கள் சரியா கண்டிப்பா சுவாமி வாழ்த்துக்களோட நம்மளுடைய அடியார்கள் பூஜை முறைகளையும் பயன்படுத்திப்பாங்க அதே போல நம்மளுடைய அடியார்களுக்கான மாபெரும் சக்தியாக சிம்ம கவசம் ஜெய் ப்ரொடெக்டட் தாயத்து சர்வமங்கலா எண்ணெய் அப்படி நிறைய சக்திகள் கொடுத்திருக்கோம் சுவாமி அடியார்களை இதை எப்படி பயன்படுத்திக்கலாம் சுருக்கமா சொல்லுங்க சுவாமி நிச்சயமா ஜெய் பிரத்திங்கிற ப்ரொடெக்டட் தாயத்து ஜெய் ப்ரொடெக்டட் தாயத்து சிம்ம முக கவசம் ஜெய் சிம்ம முக கவசம் இந்த சிம்ம முக கவசம் அணியும் போது என்ன ஆகுதுன்னா தாயின் சக்தி உங்க கூடவே இருந்து உங்களை வழி நடத்தும் அது சிம்ம முக கவசம் யாரெல்லாம் ஏற்கனவே சிம்மமுக கவசம் அணிந்தவர்கள் ஜெய் ப்ரொடெக்டர் தாயத்தை வாங்கிக்கோங்க புதிதாக பார்க்கின்றவர்கள் ப்ரொடெக்டரை போட்டுக்கொண்டு பின்பு சிம்மமுக கவசத்தை அணிந்து கொள்ளலாம் இந்த சிம்மமுக கவசத்தை
முதல் ப்ரொடெக்டரை போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் சிம் முகாவசத்தை போட்டுக்கோங்க இது ரெண்டு மணியும் போது உங்களுக்கு பரிகாரத்துக்கு நிகரான சக்தி கிடைக்குது இப்போ சர்வமங்களா எண்ணெய்க்கு வருவோம் சர்வமங்களா எண்ணெய் என்பது ரவுகால பூஜை செய்து பிரச்சனை இருக்கு ராகுகால பூஜையே செய்ய முடியல கோவிலுக்கே வர முடியல நான் ரொம்ப வருஷமா பூஜை பண்றேன் பாதகமலமே வாங்க முடியல நான் ரொம்ப வருஷமா பூஜை பண்றேன் அம்பால் இருக்கிறத உணர முடியுது ஆனா எனக்கு பிரச்சனை தீரல புரியுதுங்களா இப்படி யாரெல்லாம் இருக்கீங்க இந்த சர்வமங்கள என்னை விட்டு விளக்கேத்துங்க உங்கள் பிரச்சனைக்கான நிரந்தர தீர்வுக்கான வழி கிடைக்கும் சர்வமங்கள எண்ணெய் மூலமாக அம்பால் கொடுத்திருக்கிற ஒரு விசேஷமான சக்தி பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் இதை புதிதாக பயன்படுத்துறவங்க புதிதா பாக்குறவங்க பயன்படுத்திக்கலாமா கண்டிப்பா பயன்படுத்திக்கலாம் வாங்கிட்டு நீங்க தூக்கி போட முடியாது அதனால ஒரு ரெண்டு நாள் வீட்டில் பூஜை ஆரம்பிச்சுட்டு நான் கண்டிப்பா பண்ணுவேன் உங்க மனசுல வரும்போது அப்போ இந்த பழ எண்ணெயை வாங்க பூஜையை பண்ணுங்க உங்களுக்கு தீர்வுக்கான வழி கிடைக்கும் திருமணம் ஆகலன்றாங்க இப்போ ஒரு கிறிஸ்தவர்கள் பேசினாங்க அவங்க அவங்களுடைய படத்தை நம்ம வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பிச்சு வச்சா அவங்களுக்காக பிரார்த்தனை பண்ணுவோம் யாராக இருந்தாலும் உலகத்தில் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் யாருக்கு பிரச்சனையோ அவங்களுடைய புகைப்படத்தையும் பெயர் ராசி நட்சத்திரத்தை அனுப்பிச்சு இந்த பிரச்சனை சாமி முக்கியமாக நம்ம பூஜை பண்ணுற அடியார்களுக்கு புதிதாக பார்க்கின்றவங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்குன்னு அனுப்புங்க உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் நாங்கள் அலுவலகத்திலேருந்து கூப்பிட்டு சொல்லுவாங்க பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் நம்ம அடியார்கள் அவசியம் பிரச்சனைனா புகைப்படத்தை அனுப்பி பிரச்சனையை போடுங்க அவசியம் பிரச்சனைக்கு உண்டான தீர்வு கிடைக்கும் சர்வமங்கள எண்ணி விட்டு பிரார்த்தனை பண்ணுங்க உங்களுக்காக நாங்களும் பிரார்த்தனை பண்றோம் எல்லா பிரச்சனைக்கும் நிரந்தர தீர்வு அன்னை எவள் வழிவகுத்து கொடுப்பால் நல்லா இருங்க கண்டிப்பா அடியார்கள் அத்தனை சக்திகளையும் பூஜை முறைகளையும் பயன்படுத்திப்பாங்க சுவாமி இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில வந்து கலந்துகிட்டதற்கு மிக்க நன்றி சுவாமி நிச்சயமும் எல்லோரும் எல்லா வளங்களும் நலங்களும் பெற வேண்டும் என்று அன்னையிடம் வேண்டுகிறேன் அனைவருக்கும் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் எல்லாரும் எல்லா விதமான வளங்களையும் நலங்களையும் இந்த தீபாவளி திருநாளில் கிடைக்கணும் வேண்டிக்கிறேன் ஜெய் பிரத்திங்கிரே ஜெய் ஜெய் பிரத்திங்கிரே என்ன நேர்களே சுவாமி அவர்கள் சொன்ன தகவல்கள் உங்களுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதா இருக்கும் அப்படின்னு நம்புறோம் தொடர்ந்து சுவாமி அவர்களுடைய பூஜை முறைகள் ஆலோசனைகள் அத்தனை ஆலோசனைகளையும் பெறணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ஒன்பது பூஜ்ஜியம் இரண்டு ஐந்து இரண்டு மூன்று மூன்று பூஜ்ஜியம் 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 இந்த எண்ணுக்கு தொடர்பு கொண்டு தெரிந்து கொள்ளலாம் மேலும் பூஜை முறை பற்றின தெளிவான விளக்கங்களுக்கு ஜெய் பிரதிங்ரா டிவி என்ற யூடியூப் பக்கத்தை பார்த்தும் சப்ஸ்கிரைப் செய்தும் பயன்பெறலாம் அனைவருக்கும் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம் ஜெய் பிரத்யங்கரே ஜெய் ஜெய் பிரத்யங்கரே ஜெய் பிரத்யங்கரா அன்னையின் அருளால் ஜெய் பிரத்யங்கரா பீடத்தின் அடியார்கள் சிஷ்ய கோடிகள் மற்றும் பக்த கோடிகள் அனைவருக்கும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ பிரத்யங்கரதாச சுவாமிகளின் ஆசியுடன் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் ஸ்ரீ ஸ்ரீ பிரத்யங்கரதாச சுவாமி அவர்களை நேரில் சந்திக்க நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி ஜெய் பிரத்யங்கரா பீடம் மலையடிவாரம் நாற்பது வெண்பாக்கம் கிராமம் சிங்கப்பெருமாள் கோவில் ரயில்வே கேட் வழி வெங்கடாபுரம் அஞ்சல் செங்கல்பட்டு செல் ஒன்பது பூஜ்ஜியம் இரண்டு ஐந்து இரண்டு மூன்று மூன்று பூஜ்ஜியம் 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 வாட்ஸ்அப் எண் ஒன்பது எட்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் எட்டு ஆறு மூன்று ஏழு மூன்று அலுவலகம் எண்பத்தி ஒன்று மனோகரன் தெரு தியாகராய நகர் சென்னை பதினேழு நமது ஜெய் பிரத்யங்கரா பீடத்தின் நிகழ்வுகள் ஸ்ரீ ஸ்ரீ பிரத்யங்கரதாச சுவாமிகளின் அருளுரைகள் ஜெய் பிரத்யங்கரா ராகுகால பூஜை முறை ஜெய் பிரத்யங்கரா பாத கமல பூஜை முறை அனைத்தையும் ஜெய் பிரத்யங்கரா டிவி யூடியூப் சேனலில் பார்த்து பயன்பெறுங்கள் மேலும் நமது பீடத்தின் நிகழ்வுகளை உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க